அழுவன் பெருமான ஜீர் திருவடிகளேஸ்வரனம் சிவதே ரமானுஜிமத் பரவரமணிய நமகா ஹரியன் ஹரியன் தாசன் சுவாமி ஆரம்பிக்கலாமா சுவாமி ீசைலேஷாத்திரம் <laughs> மல்டிபிள்ளிருக்காங்க <laughs> amsam of uh, uh, kastumam uh, how to understand that why our acharya has told him to be an amsam of kastumam uh, please explain this for me ah idella vandu utprekshayana peru idu namm vandu pala abishayangal vandu vicharangal adha namm modhile idu i think we have addressed this again we will address any number of times that's not an issue uh, ஆழ்வார்கள் எல்லாருமே ஆழ்வார்கள்னு சொல்லியாச்சுன்னா நித்திய சம்சாரிகளா இருந்த வாழத்தான் எம்பெருமான் நிர்கயத்துக்கமாக கிருபை செய்து அவர்களை ஆழ்வார்களாக்கினார் அப்படிங்கறதுதான் பூர்வாச்சாரியர்களுடைய தெளிவான கருத்து பியாண்ட் எனி டவுட் ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும் இது இதுல ஒவ்வொருத்தர் இப்போ பெரிய ஆழ்வார் மங்களாசாசன பரர் அப்படின்னா கருடாம்சம் அப்படின்னுட்டும் தெரியும் பெருமைகள் அதையெல்லாம் வச்சு அது எம்பெருமானுக்கு எவ்வளவு கௌஸ்துபம்னா எப் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்றத வச்சு அதோட இவாள வந்து அந்த அம்சத்துல சொல்றா அப்படின்னு லாஜிக்கலா அவர் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படிதான் கொடுப்பா பெரும்பாலும் லாஜிக்கலா தான் கொடுப்பா ஆனா பியாண்ட் தட் இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள் அப்படிங்கறது ரொம்ப இப்போ எம்பெருமானார் வந்து ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம்னு எப்படி ஒருத்தர் சொல்றான்னு ஒருத்தர் கேட்டார் ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம்னா என்னன்னு சொல்ல முடியும் இப்ப நீ ஏன் அவர் வந்து இங்க வந்து ஏதோ கஷ்டப்பட்ட இந்த மாதிரிலாம் ஆச்சு அந்த மாதிரிலாம் ஆச்சு அப்படின்லாம் கேள்வி கேட்டேன்னா அது இந்த விசாரம் ரொம்ப ஒரு இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் நெகட்டிவ் சைட் ஆஃப் இட் குருவாச்சாரியர்கள் முதல்ல நம்ம நமக்கு இது ஒரு ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயம் உருவாச்சாரியர்கள் மிக 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 உயர்ந்த நிலையில இருந்தவர்கள் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நாம நம்ம கண்ணு முன்னா இருக்கக்கூடிய நல்ல சாத்திகர்கள்னு சொல்றவாள்லாம் கூட நம்ம தெரியாத நம்ம கூட அந்த லெவலுக்கு அவள் அவளுடைய நிலைக்கு நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ண முடியாது ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில இருக்க இருந்தவா அவா தென்னரங்கம் திருப்பதியை இருப்பாக பெற்றோம்ன்ற அந்த பாசுரத்துல அந்நிய சீர் மாறன்களை உணவாக பெற்றோம் மதுரகவி சொற்படியே நிலையாக பெற்றோம் முன்னவராம் நம் குறவர் மொழிகள் உள்ள பெற்றோம் முழுதும் அவையே பொழுதுபோக்காக பெற்றோம் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரிலாம் எப்படி வாழ்ந்திருக்காவா அருளி செயலாவே அருளி செயலுடைய அனுஷ்டானம் யாருன்னா பூர்வாச்சாரியர்கள் அதனால எப்படி இது இன்எக்ஸ்பிளிகபிள் இது பிளைண்ட் பிலீஃப்னு சொல்லக்கூடாது இஃப் யூ ஆன் ஒரு டாக்மேட்டிக் ஆக் டு பிகின் வித் பிலீவ் பண்ணலாம் பட் ஃபார் எ பீரியட் ஆஃப் டைம் யூ ஷுட் ஹேவ் அட்மோஸ்ட் ஃபீத் அவ வந்து இவா இன்னார் அம்சம்னு சொன்னா அது அவளுக்கு உண்மையிலேயே தெரிஞ்சதுனால சொல்றாங்க 
சரி நீங்க விசாரம்னு போயிட்டு இந்த குணாதிசயத்தை வச்சு அதை வச்சு இதை வச்சுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப மோசம் அது வி ஷுட் பி வெரி வெரி காஷியஸ் இன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இவா வந்து இவருடைய அம்சம் அவர் வந்து அவருடைய அம்சம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நித்தியர்கள் எல்லாருமே நித்தியர்கள்ல இவா இப்படித்தான் இருக்கணும் அவா அப்படித்தான் இருக்கணும்னு இருக்கா இப்ப மங்களாசாசன வரும்னா கருடார் கருடார் பெரிய திருவடி தான் மங்களாசாசனத்துக்கு சொல்ற ஆனா ஆழவந்தாருடைய சதுஸ்லோக்கில் எடுக்கும் பொழுது பனிபதி செய்யாசனம்னு அந்த செய்யாசனம் இது முதல்ல எடுத்த பொழுது வாகனம் வேதாத்மா விஹகேஸ்வரஹான்னு பின்னாடி கருடனு பின்னாடி போட்டு முதல்ல ஆதிசேஷனை தான் எடுக்கிறார் ஏன்னா ஆதிசேஷன் தான் மங்களாசேஷனத்துக்கு மார்க்கதர்ஷின்னு சொல்லி சாதிக்கிறார் அவர் தான் முதல் எடுக்கிறார் எப்படின்னா அதுக்கு ஆங்க ஆரவாரம் அது கேட்டு அழலு முழும் பூங்கார அரவணையான் பொண்ணுன்னு அந்த பாசுரத்தை வந்து பிரமாணம் எடுத்து ஆதிசேஷன் தான் மங்களாசேஷனத்திலேயே தலைவர்னு எடுக்கிறார் பெரிய அழுவார் பெரிய திருவடி கருடாம்சம்னு சொல்றோம் திருப்பல்லாண்டு மங்களாசாசனத்துக்காக அந்த லாஜி பிரகாரம் பார்த்தா அதை விட எம்பெருமானார் வந்து மங்களாசாசனத்துல பெரிய அழுவார் காட்டிலும் இன்னும் அதிகம் ஸ்ரீவச்சன பூஷண திவ்ய சாஸ்திரத்துல சம்பிரதி பண்ணோம் சுஸ்ப அப்படியே என்னன்னா பார்த்தாலே தெரியும் என்ன அப்படின்னா பாஷ்யக்காரரை போல வந்து பாஷ்யக்காரரும் இவரும் உபதேசிப்பதுன்னு பெரிய அழுவாரை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கிற இடத்துல பெரிய அழுவாருடைய திருநாமத்துக்கு முன்னாடி பாஷ்யக்காரர்னு எம்பெருமானாருடைய பேரை சொல்லி சாதிக்கிறார் மங்களா சாசனத்துல இவர்களை போல யாரும் இல்லை அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு ஹையஸ்ட் எம்பெருமானார் தான் மங்களா சாசனம்னா எம்பெருமானார் தான் அவருக்கு மேற்பட்ட யாருமே கிடையாது அவர் ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம் அவதாரம்னா அம்சமா இது எப்படி இந்த இந்த விசாரத்தினால என்ன பிரயோஜனம்னு தெரியல சம் பீப்புள் மை திங் நான் ஏதோ அவாய்ட் பண்றேன்னு நினைக்கலாம் ஐ எம் நாட் அவாய்டிங் ஐ எம் நாட் அவாய்டிங் இந்த விசாரத்துல நிஜமாவே எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது உருவாச்சாரர்கள் சாச்சிருக்கா அவா கா அவா வந்து பார்த்தவா ஞானத்தால பார்த்தவர்கள் அவர்கள்லாம் நம்மால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத விஷயங்களை அவா வந்து சுவாமி நம்பிள்ளை நஞ்சியர் வந்து ஓரொரு திருவாய்மொழியை காலட்சியம் பண்ணி சாய்ச்சிட்டு பட்டோலியை கொடுத்து எழுதி நன்னா அழகா போலச்சு கூடல எழுதினு பார்ப்பா அனுப்புறார் நீச்சல் அடிச்சு போக வேண்டி இருக்கு காவேரியில அப்போ வெள்ளம் ஜாஸ்தியா எடுத்து நீ தலைப்பா கட்டிண்டு நீச்சல் அடிச்சு அந்த ஓலைச்சுவடி தலைப்பால வச்சிருந்து அது தலைப்பாவோட போயிடுத்து ஓலைச்சுவடி எல்லாம் போயிடுத்து அந்த இது மாஸ்டர் காப்பின்னு சொல்லுவாளே போயிடுத்து மெயின் இது எப்படி இவர் வந்து எழுதி கொண்டு வந்து கொடுக்கறது இப்போ போய் அங்க போய் தன்னுடைய திருவாராதன பெருமாள் கிட்ட போய் உட்காந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு பொழுது நான் சொல்ல சொல்ல நீ மாதிரி எழுது நான் முன்ன நடத்தினேன் நீ பின்னாடி வா அப்படின்னு சொல்லி முழுக்க கடை 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 எழுதியாச்சே எழுதி கொண்டு போய் நஞ்சேர் இடத்துல சமர்ப்பிக்கிற சமர்ப்பிச்ச உடனே என்ன ஒரு விசேஷம் பாருங்க என்னது நான் சொன்னதை விட நீ உன்னிஷ்டத்துக்கு ஏதோ இப்படி இப்படி எழுதிக்கான்னு சொல்ல அதுதான் பூர்வாச்சாரியோட பெருமை இது நம்மத காட்டிலும் ரொம்ப நன்னா இருக்கேன்னு சொல்லி வாரம் நம் பிள்ளையே நீதாயே என்ன சொல்லுவல்ல தந்தை தாய் எட்டு அடி பஞ்சா குட்டி பதினாறு அடி பாயும் சொல்லுவா அது மாதிரி என்ன விட விஞ்சிய வண்டின்னு சொல்லி அணைச்சுண்டாருன்னு சொல்லி சொல்றேன் அந்த அளவுக்கு ஹவு இஸ் திஸ் இது எப்படி பாசிபிள் இது ஒரு தடவை தான் கேட்டிருக்காரு அவசியம் அத்தனையும் என்ன ஒன்பதாயிரம் எப்படி நம்ம விளையாட்டாரு ஒன்பதனாயிரம் ஸ்லோகத்தை ஒருத்தர் ஸ்லோகத்துக்கு சமமா இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் அத ஒன்பதாயிரம் அப்படின்றது அது ஒன்பதனாயிரம் ஸ்லோகம் வருதா எப்படி இருக்குமோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட் கண்டென்ட் திருவாய்மொழி திருவாய்மொழியினுடைய வியாக்கியானம் அது அது நஞ்சியர் கொடுத்தத காவேரியில போயிடுத்தது பார்க்காம எழுதிருக்காரு எப்படி எழுத முடியும் அதனால அவ சொல்றதுன்றது அதுக்கு ஏதோ சில குணாதிசயங்களை வச்சு இப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மேட்ச் பண்ணி மேப் பண்ணலாமே தவிர ஆனா அது அது ஒரு லாஜிக்கலான விசாரத்துக்கு போகாதீங்க தயவுசெய்து போன இல்ல சரி வராது இந்த ஆழ்வார்கள் இந்த ஆழ்வார்கள் எல்லாருமே 
முதல்ல ஒருத்தர் ஒரே ஆள் தான்றத புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க ஆழ்வார்கள் எல்லாரும் ஒரே ஒருத்தர் தான் அது யாருன்னா நம்ம ஆழ்வார் தான் நம்ம ஆழ்வாருடைய வேரியஸ் டைமண்ட் அதாவது ஆழ்வார்னு ஒன்னு பெருமாள் சங்கல்பம் பண்ணி இப்படி பண்ணார்னா அதனுடைய வெவ்வேறு டைமென்ஷன்ஸ் தான் இந்த ஆழ்வார்களா வந்து மேனிபெஸ்ட் ஆகுது இவ எல்லாருமே எம்பெருமானிடத்துல ஆழ்ந்தவர்கள் ஆழ்முழுது ஏற்கனவே நித்தியர்கள் எம்பெருமானிடத்துல ஆழ்ந்தவர்கள் அதுல யார் யாரு என்னென்ன மாதிரி ஆழ்ந்திருக்கா எம்பெருமான் எந்தெந்த மாதிரி அவளை வந்து கொண்டாடி இருக்கான் அப்படின்றத வச்சு அந்த இந்த இவளுடைய பரிமாற்றங்களை வச்சு இவர் இன்னார் அம்சம் இவர் இன்னார் அம்சம் இவர் இன்னார் அம்சம்னு சொல்லி சொல்றது இது அவளுக்கு மட்டுமே பூர்வாச்சாரிகளுக்கு மட்டுமே புரிஞ்சது அதனால குரு பரம்பரை யார் யார் அப்படி எடுத்து வாசிச்சோம்னா அதுல இவர் இந்த அம்சம் கட்காம்சம் சுதர்சன அம்சம் அப்படின்னு சொன்னார்னா கண்ண முடிவு வச்சுக்கணும் அதை விட்டுட்டு நம்ம ஏதாவது வந்து சக்கரத்தாழ்வார் போலே திருமழித்தி ஆழ்வார் வந்து வீறு கொண்டு இது பண்ணார் அந்த மாதிரிலாம் எதையாவது நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது நமக்கு தெரிஞ்சபடி எல்லாம் எதையோ சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து புகழ்வோம் பழிப்போம் ஆகிப்போம் கடைசியில புரிஞ்சுதான் குருவாச்சாரிய சில சில விஷயங்களை அவ சொன்னது அப்படி ஏத்துக்கணும் ஏன் அப்படின்னா அந்த அவ உணர்ந்த நிலைகள் நமக்கு உணரல இதை செய்ய இதை செய்யாதன்னு சொல்ற இடத்துல அதை புரிஞ்சுக்கணும் எதுக்காக அவளே சொல்லியிருப்பா இது இதுக்காக செய்யக்கூடாது இதை சொன்னா இப்படி அப்படி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது புரிஞ்சுக்கணும் யாஜ்யோபாதயங்கள்னு பேர் இருக்கு இதை செய் இதை விடு அதாவது இதை தள்ளு இதை கொள்ளு அப்படின்னு காலக்ஷேபங்களை சாதிப்பா அது மாதிரி தள்ளுவதும் கொள்ளுவதும் அந்த இடங்களை தெளிவா பண்ணிக்கணும் அனுஷ்டானங்களே அனுஷ்டானத்துல இதெல்லாம் கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரி சொல்றதெல்லாம் ஆச்சாரியர்கள் அனைவரும் முன் ஆச்சரித்த ஆச்சாரங்களை அப்படியே கடைபிடிக்கிறது மற்ற சில விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணணும் இது அடியனுடைய ஒரு கருத்து சங்கீத்துல Uh, before Swami Nathamunigal uh, and after Namarva, are there references of uh, other Purvacharyas in any of the Sampradayam books? If yes, who are they, Swami? Uh, I didn't remember they were uh, telling about Sukha Brahmam and others could be there, but they also come in uh, Advaita tradition. So I didn't have a doubt how can the same person preach two different philosophies? Uh, how to actually understand the avichina shri vaishnava guru parampara swami amma adha pathi id ide id kelviya guru parampara ara ara bodile inda kelvi varudhu idu mari nadula yarum illaye appadina onnu koreye illa yen appdi sonna ipo or adhukku or udharanam edukra namba inda brahmanargal la enna pandra avaldiya rishigaloda pera solra இல்லையா கோத்திரத்துல சொல்லும் பொழுது பிரபரம் சொல்லும் பொழுது இந்த கோத்திரம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ரிஷி வாசிஷ்ட மைத்த அவர் கவுண்டன்யா கௌசிக இந்த மாதிரிலாம் சொல்றா இல்லையா இது சொல்லும் பொழுது இந்த ரிஷி பேரை தானே சொல்றா அந்த ரிஷியை விட்டா மிஞ்சு மிஞ்சு பண்ணா தன்னுடைய கொள்ளு தத்தா வரைக்கும் தானே தெரியறது நடுவில் இருக்க யார் பேருமே சொல்றது இல்லையே அதனால என்ன ஆகி போச்சு இப்போ அப்படின்னு கேட்கா பதில் இருக்கு அதனால இது வந்துதா இல்லையா அப்படின்னா அவ சின்னமா தான் வருது இது நடுவுல வந்து வந்து வாழ்ந்து நம்மளுடைய நம்ம பண்ணின பாகத்தினாலேயோ நம்ம லிமிட்டேஷன்னாலேயோ அது தெரியல அது அவ்வளவுதான் அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டாவது சுகப்புறம் எல்லாம் அத்வைத்தம் அத்வைத்தம் இல்ல அந்த மாதிரிலாம் சொல்லவே முடியாது இதெல்லாம் இது வந்து பின்னாடி வந்த வாழ்லாம் வேத வியாச பிரம்மசூத்திரம் பண்ணியிருக்கார் மகாபாரதம் பண்ணிருக்கார் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பண்ணிருக்கார் வேத வியாசு பகவான் ரிஷின் வியாசர் வந்து சாட்சாத்து விஷ்ணு ரூபின்னு சொல்றா அவரையும் பராசரனும் பராசரியர்னு பராசரரும் அவருடைய குமாரன் ரெண்டு பேரையுமே எம்பெருமானாரே கொண்டாடும்படி ஆள வந்தாலும் எம்பெருமானாரும் கொண்டாடும்படியே இருக்கு இவெல்லாம் கொண்டாடி இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சம்பிரதாயம் இல்லாம எப்படி இருக்க முடியும் போதாயின விற்பி போதாயினர்னு இருந்தார் டங்கர் திரமிடர் இவெல்லாம் இருந்திருக்கா இதெல்லாம் வந்து இந்த சம்பிரதாயத்துல இருந்திருக்கா அதனால 
நிறைய பேர் வந்திருக்கா அதெல்லாம் காலம் நிறைய வந்து என்ன பண்ணிடும் இப்போ போதாயன பிரத்திக்கு காஷ்மீர் போக வேண்டியதாக போச்சு இங்கே வந்து காஷ்மீர் போய் தான் போதாயன பிரத்தி எடுத்துன்னு வர வேண்டியதாக போச்சு சரி இப்போ இங்கே என்ன வளருது நம்ம சம்பிரதாயத்தில் என்ன சீபாஷியம் யார்கிட்ட இருக்கு இப்போ நாலு பேர்கிட்ட இருக்குமா அஞ்சு பேர்கிட்ட இருக்குமா நம்ம சம்பிரதாயத்தில் ஒன்றும் சும்மா புஸ்தம் படிச்சு இருக்கிறத தவிர நல்ல வித்வான்கள் நல்ல மகர்கள் இருக்கா ஒரு நான் சொல்ல நாலுன்றது என்னன்னா ஒரு ஃபியூ அப்படின்றதுக்காக சொல்றேன் உடனே நாலு பேர் தானா அப்படின்னு இல்லை நாற்பது பேர்னு வச்சுக்கோங்க பட் இருக்கிற எத்தனை பேர்னு பார்த்தோம்னா பர்சன்டேஜ் பார்த்தா ஒண்ணுமே கிடையாது எதுவுமே கிடையாது எழுபத்தி நாலு சிம்மாசனாதிபதிகள் அந்த பரம்பரையில் இருக்கிறவா எழுபத்தி நாலு பேர் சிம்மாசனாதிபதிகளும் சீபாஷ்யம் பகவத் விஷயம் ரெண்டுத்தையும் அத்தாரிட்டிஸ் அவா அதெல்லாம் போயிடுச்சு எல்லாமே அதனால இது காலம் இப்படிதான் பண்ணிட்டே இருக்கும் திருப்பி ரிவைவல் வரும் திருப்பி அது உண்டாகும் அதனால அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அதனால இது இந்த பதிலில் இப்படியே இப்போ அந்த இருக்கு அல்ல அரையர்படியில் வந்து இந்த கேள்வி கட்டதுக்கு கோத்திரம் இதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது எங்கிருந்தோ எப்பயோ இருக்கிற அந்த ரிஷிகளை சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நேராக நம்முடைய பாட்டனார் வரைக்கும் தான் சொல்ல முடியுது நமக்கு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வெள்ளம் தெரியல நமக்கு அதே போல தான் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை நடுவில் வந்து இவெல்லாம் யார் வந்தா யார் வரலான்றது பற்றி இல்லை அந்த கட்டாட்சம் நாட்டு மொழியில் இடத்துல வந்து நல்ல ஒரு ஒரு சாலிடா ஒரு சீரியஸான ஒரு பரம்பரையாக உண்டாச்சு இன்ஃபேக்ட் எம்பெருமானார் ஆளவந்தார் காலத்தில் தான் அது ஒரு ஒரு ஷேப் எடுத்தது எம்பெருமானார் தான் அது முழுக்க அவர் எம்பெருமானார்ன்ற அந்த ஒருத்தர் தான் இதெல்லாம் பண்ணுது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே அவருடைய விஆரின் எம்பெருமானார் சேரா எம்பெருமானார் ரெண்டு எம்பெருமானார்னா ஒருத்தரே தான் ரெண்டு அவதாரம் அது முதல்ல ஒன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அப்புறம் மனவாழ் மாமனிஷலா உயிரில்லாத மனவாழ் மாமனிஷா எழுந்தருளினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இம்பேக்ட்ல தான் இப்போ இருக்கு எல்லாமே அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி வரலன்னா இவாழ்தமே கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தான் ஆயிருக்கும் நாத்தமுடிகள் காலத்துல எங்கேயோ பாசனம் சேவிச்சுட்டு இருந்திருக்கா இல்ல அதான் சேவிச்சுட்டு இருந்திருக்கான்னா ஒரு ஏதோ ஒரு ஆச்சாரிய பரம்பரையில வராம இதெல்லாம் எப்படி சேவிச்சுப்பா வராம இருந்திருக்காது கணினி சுருத்தாம்பு இத்தனை தடவை சொன்னா இந்த மாதிரி நடக்கும்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு அவள்ல ஏதோ ஒரு அனுஷ்டானத்துல இல்லாம இருந்திருக்கா அதை காப்பாத்தின்னு வந்திருக்கா அதனால பிரவர்த்தகர்கள் நிர்வாகர்கள் அப்படின்லாம் இருக்கு அதாவது நாத்தமுனிகளுக்கு அப்புறம் ஒரு மேஜர் இம்பேக்ட் ஆளை வந்தார் தான் உயக்குண்டார் மனக்கால் நம்பி நடுவில் வந்து தே வில் பி ஹோல்டிங் த ஃபோர்ட் ஆளை வந்தாருக்கு அப்புறம் மேஜர் இம்பேக்ட் எப்பரும் மனர் தான் நடுவில் இருந்தவா வந்து திருக்கோஷ்டி நம்பி பெரிய நம்பிகள் இவாள்லாம் வந்து தேவர் ஆளை வந்தாருக்கும் எம்பெருமானார்கள் நடுவு டைம்ல வந்து தேவர் இந்த மாதிரி ஸ்ரீரங்கத்தில் அடுத்தது யாருன்னு எல்லாரும் விசாரிச்சுட்டு இருந்தா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தானே இருக்கு அப்புறம் பெரிய நம்பிகள் இல்லையா உங்களுக்குலாம் ஞாபகம் இல்லையா மூணு வரல் நிமிர் இல்லையா ஆளை வந்தார் கடாட்சம் தெரியாது அவங்களுக்கு அவர் தான் சொல்லியாச்சு ஆ முதல் கடாட்சம் பண்ணியாச்சுன்னு சாதிக்கிறார் பெரிய நம்பிகள் நம்மளுக்குள்ளேயே நாமளே ஒருத்தரை வந்து டி டிசைட் பண்ணிக்கலான்னு பண்ணலை அவெல்லாம் ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான வெக்திகள் உருவாச்சாரியர்கள் நம்ம தான் ஆள வந்தாருடைய டேரக்டர் சிஷா புதுசாக யாரோ ஒருத்தர் வந்து விரல் நிமிந்ததுன்றதுக்காகலாம் நம்ம வந்து சேர்த்துக்க முடியாது அவரை அப்படின்லாம் சொல்ல ஒரு தடவை வந்தார் வரும்போது ஆளை வந்தார் பரவ வச்சாச்சு ரொம்ப நொந்து போயிட்டு அந்த சபதங்களை பண்ணிட்டு எம்பெரும் மனது திரும்பி போயாச்சு அவரை கூட்டின்னு வந்து இவர் தான் அடுத்ததுன்னு உட்காந்து காலக்ஷேபமே ஆளை வந்தார்கிட்ட நேரடியாக கேட்காத ஒருத்தரை கூட்டின்னு வந்து உட்கார வச்சிருக்காருன்னா யூ திங்க் அபவுட் தேர் இது அது மாதிரி கேட்டா ஏகல இவன் சொல்ற ஏகல இவன் என்ன அர்த்தம் இப்ப டைரக்ட் பிரசன்ஸ்ல இல்ல நான் காலக்ஷேபம் அட்டன் பண்ணல அது மாதிரி எம்பெருமான் வந்து அது இது இந்த இதெல்லாம் அப்படி விட்டுட மாட்டான் ஆனா எம்பெருமான் விட மாட்டான் நம்ம சொன்னோம்னா என்ன ஆயிடும் சரி எப்படி போனா போட்டோம் சம்பிரதாயம் எப்படியும் பெருமாள் திருப்பி கொண்டு வந்துருவான் இப்படியே இது பண்ணிடுவான் நம்ம இதெல்லாம் அதான் சொல்றேன் எப்படி சொன்னாலும் அதை ஒரு தனக்கேத்த மாதிரி எடுத்துட்டு இன்னைக்கு எவ்வளவு மொழியுமோ அவ்வளவு உருப்படாம போறதுக்கு உண்டானதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறாள் வழிய இதெல்லாம் வந்து நல்ல விஷயங்களுக்கும் பாசிட்டிவா பண்றதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் வாஸ்தவத்துல அதனால ரொம்ப மனசு கலங்கி இருக்கும் பொழுது நம்மளால எதுவுமே நாம வி ஆர் கிவிங் அவர் பெஸ்ட் நன்னா பண்ணிட்டு ஆனா நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியலையே பிள்ளைலோகாச்சார சுவாமி காலத்துல ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுச்சு ஸ்ரீரங்கம் அவர் அந்த நம்பரும் அவளை காப்பாத்தின்னு ஜோதிஷ் குடிக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் பரம வச்சு பரம வகிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் திருவுள்ளத்துல இருக்கிற வேதனை அவரை தவிர வேற யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கவே தெரி
சரீர தேக யாத்திரை அது போன்ற வேலையைத்தான் பண்ணும் போக வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு போய்த்தான் ஆகணும் எப்படி இந்த பெருமானை யார்கிட்ட விட்டுட்டு போகுது என்ன ஆகும் இந்த பெருமானுக்கு எவ்வளவு வேதனை இருந்துக்கும் மனசுல திருப்பி அப்படியே அத்தனை விவேகாகலையா மனவா புயலாத மனவாள மாமல்கள் காலத்துல பொற்காலமா வரல எல்லாமே இது எதுக்காகனா பெரிய பெரிய கலாபங்கள் வந்தாலும் பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு ஆனா நாம்பளே கலாபத்துக்கு காரணமா இருந்துச்சு நாம்பளே எல்லாத்தையும் உருப்படம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எல்லாமே வந்து பெருமாள் வந்து காப்பாத்துவார்னு சொன்னா பெருமாள் எப்படி காப்பாத்து வெளியில இருந்து வரக்கூடிய ஆபத்துகளுக்கும் அவ்வளவு கஷ்டத்திலையும் அந்த வயசுலயும் சுவாமி வந்து பிள்ளையோகாச்சார் சுவாமி நம்பருமாள எழுந்தருள பண்ணிட்டு அவ்வளவு தூரம் போய் காப்பாத்தி இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா கிவிங் யுவர் பெஸ்ட்ன்றது அதுல ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா சம்பிரதாயத்துக்காக பன்னெண்டாயிரம் பேர் தலையை கொடுத்துருக்காளே நம்ம என்னத்தை கொடுத்துருக்கோம் டொனேஷனை தவிர என்ன கொடுக்குறோம் நம்ம ஒண்ணுமே கொடுக்கறது இல்லையே அதனால இதெல்லாம் வந்து வி ஷுட் திங்க் அபவுட் இட் பெரிய ஒரு இது அந்த லேக்கோனாவோ இல்ல அந்த இதுல வந்து அந்த காலங்கள்ல மறுபடியும் மறுபடியும் நான் சொல்றேன் நம்ம சம்பிரதாயம்ன்றது அருள் சம்பிரதாயம் இது வந்து அருளுக்கு தான் நம்ம இயங்கணும் இந்த லாஜிக்கல் தார்க்கீகம் எல்லாம் வந்து சில பேரை வந்து அதை ஷட் டவுன் பண்றதுக்காக லாஜிக்கலா பதில் சொல்லுது ரொம்ப டெக்னிக்கலா லாஜிக்கலா நம்ம வந்து திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா கிரிக் பிடிச்சிடும் ஒரு சரி வராது ரொம்ப பிளைண்டாவும் அதுக்காக எப்படி பிலீவ் பண்றது வெறும் எப்படியே சொல்றது எப்படி எல்லாத்துக்கும் தலையாட்டணுமா அப்படின்னு சொன்னா தட் இஸ் பேலன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக்கல் மைண்டுக்கு கொஞ்சம் தீனிய போட்டு எந்த ஏரியா அதுக்குன்னு ஸ்கோப் வைக்கணும் எல்லாத்தையும் லாஜிக்கலா ஆராய்ச்சி பண்ண முடியாது பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் எங்க பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல பண்ணணும் பண்ணி அதை புரிஞ்சு அதுக்கு தீனி வந்தப்புறம் ஓஹோ இவ்வளவு நன்னா அதுக்கெல்லாம் தினவு கூட பதில் சொல்லியிருக்காளா எவ்வளவு ஆச்சரியம் அப்படின்னு அவன் மேல ஒரு ஃபெய்த் ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒரு பிடிப்பு உண்டாகும் உண்டான அப்புறம் அவ எதை சொன்னாலும் சொல்லுமா அவ சொன்னதுதான் வேதம் ஆ அப்படின்னு அதுக்குள்ள போயிடும் மறுபடியும் லாஜிக் பத்தி பேசக்கூடாது அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசணும்னா நிறைய பேர் இது நானே நிறைய இதுல போய் தலை சுத்தி அப்புறம் வெளியில வந்திருக்கேன் அதனால நிறைய பேர் நம்ம கிட்ட கேட்கறவ வந்து இது மாதிரியான சில விஷயங்கள்லாம் வந்து டெக்னிக்கல் லாஜிக்கல் ஆஹ் அது மாதிரி எல்லாம் வந்து தி அட்டம்ப்ட் அதுக்குள்ள போகாதீங்க என்னுடைய சின்சியர் சஜஷன் அண்ட் அட்வைஸ் நம்ம போக வேண்டாம் அதனால பதில் வந்து நான் சொன்னேன் வியாசர் பராசரர் பராசரிய வஜஸ்தான் இருக்கு அதனால வேதவியாசர் தஸ்மை நமோ முனிவராய பராசராய அப்படின்னு விஷ்ணு புராணத்துக்கு புராண ரத்னம்னு ஆளுந்தர் சாதிக்கிறார் அதனால பராசரர் வேதவியாசர் பினாடி டங்கர் திரமிடர் இவ்வளவு நல்ல ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் வேதாந்த ரீதியில அதெல்லாம் வந்திருக்க பிரம்மசூத்திரம் வந்திருக்கு யா வேதவியாசர் கிட்டே தான் வந்திருக்கு பிரம்மசூத்திரம் முழுக்க முழுக்க விசிஷ்டா துவேத பரமா போதாயன் விற்பி அதுல இருந்து தான் ஸ்ரீபாஷ்யத்துக்கு உண்டான அது அருளி செயல் அடுத்த இந்த பக்கம் வந்தாச்சு வந்து பரம்பரை இருக்கு இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்கா இருக்குது கர்மாதீனம் பிறந்த உடனே போகிறதும் இந்த வயசுல போறது அந்த வயசுல போறது உடம்பு அதான் மின்னி நிலையில மண்ணுயிராக்கைகள் வயனா இதுக்கு என்ன வெம்பெருமான் ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து படைச்சிருக்க அந்த சிஸ்டப்படிதான் இந்த சிஸ்டம் ரன்ஸ் ஒன்ஸ் அவர் ஒரு சிஸ்டம் செட் பண்ணிட்டார்னா அது போய் மெடல் பண்றது அவருடைய டியூட்டி கிடையாது பட் ஒரு சிஸ்டம் செட் பண்ணது தனக்கு ஏதோ ஒன்றுத்துக்காக பண்ணிருக்க அது நடக்காத பொழுது அவர் தனக்கு சி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சு நானு அதுக்கு ரூல்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டே கம்பெனி நடக்கிறது கடைசியில கம்பெனியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க எனக்கு ஒண்ணுமே ஆதாயம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதனால அப்பப்போ நானும் வந்து எதையோ தலையை காட்டுற மாதிரி ஜெகத் வியாபாரம் அது ஒரு பிசினஸ் அதுல இவருடைய முக்கியமா ஆசிரித வியாபாரம் ஒரு ஆளா அது கிடைக்கணும் கிடைக்கல கிடைக்கல அழுதுட்டு அழுதுட்டே போயிட்டே இருந்தா என்ன அர்த்தம் அதனால அவர் வந்து சில இதெல்லாம் பண்ணுவேற வழிய மத்தபடி ஹி அலோஸ் தி சிஸ்டம் டு கோ ஆன் இதுல உடம்பு போறதுனால என்னப்போ ஆத்மா அதுக்குதான் தத்துவதர்சி தத்துவதர்சிகள் ஆகணும் 
ஒரு ஆள் போயிட்டாரு கேட்டாரு எல்லாம் சொல்லக்கூடாது இது எமோஷனலா சில பேருக்கு வந்துச்சா இது ரொம்ப ஹர்ட்டிங்கா இருக்கு ஆயிரம் இருந்தாலும் to get over this at this point illana at some other point in time in your journey you will have to go through this you will get over this but idu vandu konjam adha adukku da and tattvangala patti theriyum aatma andra tattvam aliyave aliyadu nano neengalo aatma kalanam the one if we wanna pole in the tanam pole na adu namm edhumo nariya plan plan pannite nalla vishayangalukku nariya plan pannite irukla அது நம்ம மூலமா தான் நடக்கணும்னு இந்த ஆட்டம் போடக்கூடாது எம்பெருமான எவ்வளவு கணக்கு ஆளை வந்தார் எவ்வளவு கணக்கு கனவுகள் வச்சிருந்தார் எம்பெருமான நடத்தி கொடுத்தார் எம்பெருமானா இருக்கே நடக்க முடியாத போய் இல்லாத மனவாள் மாதிரி வந்து நடத்தி கொடுத்தார் இது நடக்கணும் இது நடக்கணும் உலகம் க்ஷேமமா இருக்கணும் எம்பெருமான் படைச்ச உலகம் எம்பெருமானுக்கு விருப்ப எம்பெருமான் விருப்பப்படி நடக்கணும் அவன் உகக்கும்படியா இருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்கணும் இதுதான் நம்முடைய வேலையை ஒழிய இது ஏன் அப்படி நடந்தது இது ஏன் எப்படி நடந்தது அப்படி இருந்திருக்க கூடாது இப்படி இருந்திருக்க கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது பின்ன ஏன் இப்போ கூற தாழ்வான் போன போது ஏன் எம்பெருமானார் அழுத எதற்காக வருத்தப்பட்டார் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல அந்த உடம்பு போச்சேன்னு அவர் அழல இது ஆத்ம சம்பந்தம் அது ஆத்ம சம்பந்தம் உறவாடுறதுன்னு பேர் அதுக்கு அவர் அங்க போனாலும் என்ன கூற தாழ்வான் எம்பெருமானாரோட எம்பெருமானார் சம்பந்தம் அங்கேயும் தொடர்றது தானே தொடர்றது அப்படின்னு சொன்ன இப்போ பெருமாள் வந்து அந்தரியாமே எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான் ஏன் அவதார பண்றாரு இரணியன்னு அழிக்கிறதுக்கு நரசிம்மர்னு ஒரு வேஷத்தை போட்டுட்டு வந்து அடிக்கணுமா சங்கல்பத்திலயே முடிச்சு விடலாம கைத்தோட நாய் அபச்சாரம் பண்றவங்களை தான் ஒரு உருவம் எடுத்து அவனை அவனுக்கு நிகரா ஒரு உருவம் எடுத்து தன் கையால உத உதன் உதைக்கணும்னு அவ்வளவு வேகம் உண்டாகும் அதே போல தன் இடத்துல ஆழ்ந்தவர்கள் ஞானிகள் இடத்துல தான் ஒரு உருவ கொண்டு வந்து கலந்து பரிமாறணும் ஒரு ஆசை எம்பெருமனுக்கு அந்த உருவம்ன்றது அதுக்காகத்தான் இல்ல ஒரு கணத்துல பண்ண முடியாது பெருமாளுக்கு சங்கல்பத்திலயே பண்ணலாமே அது மாதிரி எம்பெருமானார் ஆதிதேஷனுடைய அவதாரம் வந்து உறவாடுற உறவாடி இருக்கார் இந்த கண்ணதிற்க அஹ் குரத்தாழன கட்டி தழுவுறதா இருக்கட்டும் பக்கத்துல உட்காந்து பேசுறதா இருக்கட்டும் இது மானசீகமா அவர் அங்க இருக்கார் தெரியும் நாமளும் அங்கதான் போக போறோம் அங்க போய் நம்ம உருவாடை போன்றது விட இந்த கணத்துல எழுந்த எழுவு எழுவு தானே இந்த ஆத்ம சம்பந்தம் ஒரு நல்ல உயர்ந்த ஆத்மாவோட நல்ல விஷயங்களை பேசுறதுக்கு அப்படின்ற அந்த மாதிரியான ஒரு இது தவிர ஐயோ இது உடம்பு இப்படி ஆயிடுச்சே இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்திருக்கலாமே அந்த ஒரு சம்சாரித்தனமான ஒரு திருஷ்டி கிடையாது நாம ஸ்ரீவேஷ் தவிர அதுல இருந்து வி ஹவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் தட் இந்த வயசுல ஏன் போனார் அந்த வயசுல ஏன் போனார் இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த குழந்தை அந்த பையன் அவ்வளவு நல்லா கைங்கரியம் பண்ணிருக்கிறேன் பெருமாளுக்கு இன்னும் சீக்கிரமா அந்த குழந்தைய வந்து அழிச்சுட்டு போய் தன்னோட வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அழிச்சுட்டு போயிருக்காரு நம்மளையே வச்சிருக்காருன்னா நம்ம இன்னும் உறுப்பு இல்லை அதனால வச்சிருக்காருன்னு நினைக்க வேண்டியதான் நாம ஏன் இன்னும் இருக்கோம்னு தான் கேட்கணும் அவ ஏன் சீக்கிரம் போனான்னு கேட்டதே தப்பு இன்ஃபேக்ட் இல்ல இங்க இருந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் கைங்கரியம் பண்ணிருக்கலாம் வாஸ்தவம் தான் அந்த அந்த குழந்தை எவ்வளவு ஆசைப்பட்டு கைங்கரியம் பண்ணித்தோ அந்த பாரிப்பு வந்து யாரோ ஒருத்தர் கிட்ட ஆவிர்பாவம் ஆகும் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு பாரிப்போட சில பேர் பண்றாலும் அது வீண் போகவே போகாது எம்பெருமான வாழ ஐஷன் போயிட்டாலும் இவாளுடைய பாரிப்பு இருக்குல்ல அது அப்படியே இங்கே இட் வில் ரிமைன் அதை கண்டிப்பா பெருமாள் நடத்தி கொடுப்பார் அது யாரோ ஒருத்தருக்குள்ள பூந்து விந்து நடக்கும் அது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அது ஏறாரம் எதிராசர் என உதித்தான் வாழியே புயலாத மனவாள மனுஷனுக்கு ஏன் அப்படி வச்சிருக்காரு அப்படின்னு இந்த எம்பெருமானார் என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு நினைச்சா அந்த பெருமாளை உட்கார்ந்து பெருமாளை உட்கார வச்சு நிறுவடியா ஒரு திருவாரி காலை சபத்தை பண்ணி அந்த பயில சிஷியன் ஆகணும் அப்படின்றது அது நடக்காம போச்சே அப்படின்னு ஒரு வருத்தத்தோட போயிருக்க வந்து நடத்தியாச்சு அதை அடுத்த ஒருத்தர் மேல அதனால பூர்வாச்சாரி இந்த ஓராண் வழின்னு சொல்றதே எம்பெருமானாருடைய ஆழ்வார்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுடைய ஆவிர்பாவங்கள் தான் இதெல்லாம் பண்ணணும்னு நினைச்சார் ஆண்டாள் நச்சர் நினைச்சார் நூறு தோட நிறைந்த அக்கார வழி சொன்னேன் எம்பெருமான நடத்தலையா உள்ள பூந்து அது நடந்துடும் அது யாரோ ஒருத்தர் போல நடந்துடும் அதனால வந்து இதுல எல்லாம் தான் கலக்கம் இந்த 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 கலக்கம் தான் நம்மளை பின்னாடி டிராக் பண்றது இதுதான் சம்சாரத்துல இழுத்து நம்ம சம்பிரதாயத்துக்குள்ள வந்து பெருமாள் இருக்கிற இருக்க எவ்வளவு நாள் இருக்க போறோம்னு நம்மள பாத்துக்கணும் நான் எவ்வளவு நாள் இருக்க போறேன் 
இதுக்கு ஒரு டைமு காலம் வச்சு நான் பெருமாள் கிட்ட நான் அப்ப வரேன் என்ன சொல்றோம்னா நம்ம எவ்வளவு எவ்வளவு அஜானியா இருக்கணும் நம்ம இது வந்து தடாலடியா வந்தாதான் உண்டு இருக்கு கை கரியத்துக்கலாம் இல்ல வந்துட்டு இது ஆயிடுச்சு அது ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு வர்றதுக்கு பேர் தான் அது யுத்தத்துல போயிட்டு ஒருவேளை நம்ம அடி வாங்கி ஏதாவது அஹ் கழுத்து போயிட்டுதானே அதுக்கு தயாரா போறதுக்கு பேர் தான் நீ யுத்தம் யுத்தத்துல போய் அடி வாங்காம அப்படியே நாலு பேரை நாம மட்டும் அடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு பேர் யுத்தம் இல்லையே யுத்தம்னா அதுதான் அது மாதிரி சம்சாரத்துல விழுந்து குப்ப கொட்டின்ட்டே இருக்கும் ஜென்ம ஜென்மமா அதுக்கு குசாம எம்பெருமானுக்காக இந்த ஒரு வாழ்க்கையாவது இந்த வாய்ப்பையாவது அவனுக்கு கொடுத்து அவனை நம்பி இறங்கி பார்த்தானே தெரியும் அவன் என்னென்னலாம் பண்ணுவான்னு வெரி சேடு ஜனங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது நம்ம என்ன நம்ம
ஸ்ரீதரன் சுவாமி கேட்டிருக்காரு இன் நார்தன் சைட் ஆஃப் இந்தியா பீப்புள் எக்ஸ்பிரிசிட்லி ஸ்ப்ரெட் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் நாம ஜபம் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் பர்ஃபார்ம் ஜபா ஸோ டெடிகேட்லி வித் த யூஸ் ஆஃப் துளசி மணி மாலை வைன் அண்ட் சம்பிரதாயா இட்ஸ் நாட் கிவன் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் ப்ளீஸ் கரெக்ட் இஃப் அடியன் இஸ் ராங் தாசன் இல்லை நம்ம சம்பிரதாயத்தில் ஜபங்கள் உண்டு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சந்தியா வந்துட்டு தான் இருக்கு அது என்ன நோக்கத்தோட பண்றது தானே இருக்கு பகவத் கயங்கரியமா பண்றது நாம ஜபம் இதை சொல்றதுனால நமக்கு என்னமோ ஒன்று கிடைக்கும் ஏன்னா சி இதுதான் இட் இஸ் இது ஒரு மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு உயர்ந்த விஷயம் ஆனா அது எவ்வளோ டைல்யூட் ஆகி போயிடுத்துன்றது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதாவது கிடைக்கவே கிடைக்காத ஒரு விஷயம் இவன் வந்து உபாசனை எல்லாம் பண்ணி ஜபங்கள் எல்லாம் பண்ணி மோட்சத்துக்கு ஆசைப்படுறவன் எல்லாம் பண்ணி என்னைக்கு போய் சேர்றதுன்னு நொந்து போய் வர்த்தே மே மகத் பயம் அப்படின்றதுனால பய ஜனக்கம்னு சோக ஜனக்கம் அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து எப்ப நீ சொல்ற இந்த கர்ம யோகம் ஞான யோகம் பக்தி யோகம் எல்லாம் யாரு பண்றது அவ்வளவுதான் போச்சு இந்த உடம்போ எப்ப வேணா போயிடும் இது கர்மாதீனம் நீ சொல்றத பார்த்தா ஜென்மாந்திர சகசிரேஷு தப்போ ஞான சமாதி பிஹி அப்படின்னு சொல்லி பல பல ஜென்மங்கள் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு இதெல்லாம் நினைச்சா அவ்வளவுதான் போச்சு மோட்சம்லாம் நமக்கு இல்லவே இல்லை போல் இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுது நாராயணம் ஷீன பாபா நாம் கிருஷ்ண பக்தி பிரஜாயத்தேன்னு நீ இதுல இறங்கி நான் இது சரி பண்ணி மோட்சத்துக்கு வரேன்னு சொல்லி இவன் உட்காந்து ஜபங்களை பண்ண ஆரம்பிச்சா பல பல கோடி ஜென்மங்கள் ஆகும் இந்த பாப கஷயம் உண்டாகும் ஏன்னா பாபமும் புண்ணியமும் கஷயமானதான் மோட்சம் நராணாம் கஷீண பாபானாம் கிருஷ்ண பக்தி பிரஜா இது ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தி வர்றதுக்கு கிருஷ்ணனிடத்துல பக்தி வர்றதுக்கு பக்தி யோகம் மூலமா வரக்கூடிய அந்த உயர்ந்த பக்தி நம்ம வந்து ஏதோ பாட்டு பாடிட்டு பெருமாளையின் கண்ணில் ஜலம் விட்டுட்டு அப்புறம் போய் திருப்பி போய் அதுல போய் டிவி பாக்குறது அந்த பக்தி இல்லை ஒரிஜினல் பக்திய சொல்றது பக்தி யோகம்னு சொல்லக்கூடிய உபாசனை மூலமா வரக்கூடிய பக்திக்கு பல கோடி ஜென்மங்கள் ஆகும் ஜென்மாந்திர சகசிரேஷு அப்போ ஞான சமாதி விகி அப்படின்னு இருக்கு அவன் நடுங்குறான் இதெல்லாம் சொன்ன உடனே அப்ப சொல்றாரு சர்வ தர்மான் பருத்தேச்சே மாமேக்கம் சரணம் பிரஜான் சரணாகதி சாஸ்திரத்தை சொல்றாரு ரொம்ப லகுவா இருக்கு சரணாகதி சாஸ்திரம் பெருமான் பெருமான் திருவிடி பிடிச்சிட்டா போதுமே ஆனா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அப்படின்னு ஆனா பெருமாள் கிட்ட வரும்பொழுது எல்லா இடத்துலயுமே எப்போ ஒரு அயர்ணி பண்ணு மோட்சத்துக்கு யார் கூட்டின்னு போக முடியும்னா யாரு சுதந்திரனோ அவனால தான் கூட்டின்னு போக முடியும் மோட்சத்துக்கு பெரும்பாலே இருந்து எல்லாமே கர்மாவுக்கு பரதந்திரர் எல்லாருமே கர்மா அவளுடைய கர்மாவுக்கு பரதந்திரர் எம்பெருமான் தான் கர்மாதீனமா இருக்கா இல்லாதவன் கர்மாவால பிடிக்கப்படாதவன் எம்பெருமான் தான் சர்வேஸ்வரன் ஒருத்தன் தான் அவனுக்கு கர்மா ஒண்ணும் செய்யாது நித்தியர்கள் வாழ்வு சேர்ந்து பிரம்ம ருத்ரா தேவதைகள் எல்லா கர்ம வசியர்கள் சம்சாரிகள் தபஸ்னால உயர்ந்த நிலைகள் எல்லாம் அடையலாம ஒழிய சம்சாரிகள் தான் பிராண்டட் சம்சாரிகள் தான் அதனால யாரு இங்க இருந்து மோட்சத்தை என்ன கூட்டின்னு போக முடியும்னா சுதந்திரன் அவனால தான் கூட்டிப்பா நல்ல வேலை எல்லாம் இவங்க எல்லாம் வந்து கர்மத்துக்கு பரதந்திரா இருக்கா சுதந்திரம் ஒருத்தன் கிடைச்சானா அவன் திருவடியை பிடிச்சுண்டா மோட்சம் அவன் கொடுத்துருவானா அவனுக்குதான் அந்த சக்தி இருக்கா மோட்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய சக்தி யாருக்கு இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சுட்டு போய் காலில் போய் விட போகும்போது அதே சுதந்திரன்ற ஒரே காரணத்தினாலேயே இவன் தான் சுதந்திரனா இருக்கிறதுனால கொடுத்தா கொடுக்கலாம் இல்லைனா முடியாதுன்னு சொல்லலாமே சுதந்திரம் சொல்லியாச்சுன்னா எதுக்குமே அவன் கட்டுப்பட மாட்டானே அப்படின்னு எது வந்து மோட்சத்துக்கு ஹேத்துவா இருக்கோ அதே மோட்சத்தை இழக்கிறதுக்கும் ஹேத்துவா இருக்கு என்ன கொடும பாருங்க இந்த பயிலுக்கு மோட்சம் எப்படி நான் போக போறேன் எங்க இருந்து போக முடியும்னா நான் அகம் நான் இருக்கேன்டா நான் சுதந்திரண்டா நானு அகம்னு சொல்லக்கூடிய துப்பு எனக்கு தாண்டா இருக்கு அகம் துவா சர்வ பாப்பே எப்படி மோட்சேஷாமி உன்ன பாப்பங்கள்ல இருந்து விடுவிக்கிறதுக்கு சுதந்திர நானு எனக்கு சக்தி இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்பா இவனால தான் மோட்சம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அவன் காலில் போய் விழும் பொழுது ஐயோ இவன் சுதந்திரனாச்சே இவன் சொன்ன பேச்சு எப்படி நம்புறது ஆமா சொன்ன இப்ப பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னா என்ன பண்றதுன்னா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பயம் வருது வரும் பொழுது ஒரே குழப்பம் ஆயிடுது அந்த சரணாகதியும் பக்தியில் அசக்தனுக்கு பிரபத்தி பிரபத்தியில் அசக்தனுக்கு இது 
அப்படின்னு வரும்பொழுது எம்பெருமானார் ஒரு வடிவத்துல அதே பெருமாளே வர ஆனா வரும்பொழுது இது அந்த விலட்சணமான ஆத்மாவோட சேர்ந்து வர்றதுனால இது பரதந்திரனா பாரதந்திரம் தான் பிரதானமா இருக்கு கௌரவனையே வடிவா இருக்கு அவருடைய திருவடியை பிடிச்சுண்டா கண்டிப்பா மோட்சம் உண்டு அப்படின்னு அதை ஒரு அந்த ஓபன் பண்ணி விட்ட உடனே எல்லாத்தையும் கூட்டிச்சு ஒரு பண்ணிட்டு எம்பெருமான சம்பந்தம் இருக்குல்ல எதுவுமே பண்ண வேணாம்னு கிளம்பிட்டு ஒரு குரூப் ஆனா பூர்வாச்சாரர்கள் அப்படி சொல்ல ஆச்சாரங்கள் அனுஷ்டானங்கள் லோக சங்கிரகத்துக்கா பண்ணித்தான் இருக்கணும் ஒழுங்கா இப்ப திருமணத்துக்கு இந்த மோட்சம் கிடைக்கணுமா தீபானோட பானை வந்து என்ன திருமணத்துன்றது என்ன சமாஷனாச்சா சமாஷன உண்டா பானைக்கு அதுக்கெல்லாம் மோட்சம் கிடைக்கலாம் ஒருத்தன் கேட்டா என்ன பதில் சொல்ல முடியும் என்ன பதில் சொல்லணும்னா அது மாதிரி கிருஷ்ணாவதாரம் வரும்போது அப்படியே வானத்தை பார்த்தோன்னா உட்காந்துன்னு அது வரைக்கும் சம்சாரத்துல கஷ்டப்படுன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா வந்தா வரலாம் ததி பாண்டன் கிட்ட நீ ததி பாண்டனா இருந்தா இருக்கலாம் போன தடவை கேட்டேன் இந்த தடவை கேட்க மாட்டேன்னு பெருமாள் முடிவு பண்ணிட்டா ஒன்றும் பண்ண முடியாது புரியுறது இல்லையா அதனால பெருமாள் வந்து சுதந்திரன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அதே பிரச்சனையா போச்சு கடைசியில் எம்பெருமானார் அப்படியே திருவடின்னு ஒண்ணு இங்க என்ன ஆகி போச்சு அப்ப எதையுமே செய்யாத அப்படின்னு கிளம்பிட்டு அதனால இவங்களை திருப்பி வழிக்கு கொண்டு வந்தா என்ன திரும்ப பண்ணணும் பழையபடி போய் இதை செஞ்சாதான் கிடைக்கும் இதை செஞ்சாதான் கிடைக்கும் இதை செஞ்சாதான் கிடைக்கும் மறுபடியும் பிடிச்சி இழுத்து பழையபடி கொண்டு போய் திருப்பி இது அப்படியே படிப்படியா வளர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு வந்த அப்புறம் இதை செஞ்சா கிடைக்கணும் எம்பெருமான எம்பெருமானோட திருவடி பிடிச்சுனா கிடைக்காத உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அதுலயும் உனக்கு வந்து மனசுல கலக்கம் இருந்தா எம்பெருமான திருவடிகளே தஞ்சம்னு இருக்கு அப்படிதான் கொண்டு போகணும் தட் இஸ் ஹவு யூ கேன் பிரிங் பேக் தி சிஸ்டம் ஒவ்வொரு தடவையும் அப்படிதான் ரீசெட் ஆகி திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தான் வரும் ரீசெட் ஆன அப்படியே ஜஸ்ட் முந்தின ஸ்டேஜ் போக முடியாது அப்படி ஏன்னா எல்லாமே போயிடுத்து சரணாகதி எம்பெருமானார் திருவடிகளே தஞ்சம் எனக்கு எம்பெருமானார் திருவடி சம்பந்தம் இருக்கு எனக்கு என்ன கவலைன்னு என்ன வேணா பண்றாளே யார ஒருத்தர் சொன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்க வேலை பண்றது கம்பெனி பண்றது இதை பத்தி எல்லாம் வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்றீங்களே ஒருத்தர் கேட்டார் சுவாமி நீ மாத்திரம் கம்பெனிக்கு போலயா உங்க பதினெட்டு வருஷம் ஆகலையா அப்படின்னு எனக்கு பதினெட்டு வருஷம் ஆறுதுனால உனக்கும் பதினெட்டு வருஷம் ஆனுமா ஒண்ணு நீங்களா சீக்கிரம் வரக்கூடாதா கைங்கரியும் நல்லபடியா சேரக்கூடாத நாம இப்ப நான் உணர்றேன் தலையில அடிச்சுக்கிறேன் என்ன பண்ண முடியும் திருப்பி வருமா அந்த காலம் அந்த காலத்துல நான் பண்ண வேண்டிய கைங்கரியம் பண்ணாம எம்பெருமானுக்கு இழவு தானே இன்னைக்கு இழவு இழவு தானே சரி என்ன பண்ண முடியும் எத்தனையோ ஜென்மமா இழந்திருக்கார் இருக்கட்டும் கண்ணு முன்னாடி இந்த ஒரு நல்ல பிறவியை கொடுத்தும் நான் அது வே வீண் பண்ணிருக்கேனே இதெல்லாம் இளவே இல்லை இந்த சம்பந்தமே இல்லை எல்லாம் தெரியாதுன்னு தான் வேற தெரிஞ்சு பண்றோமே சமாஷியான ஆனப்புறமும் பண்றோமே அதுக்கு என்ன சொல்றது அப்போ நான் இதான் சொன்னேன் இல்லை பெருமாளுடைய அருள் அவர் பார்த்துப்பார் பெருமாளுடைய அருள் விட்டுடலாம் பெருமாள் அருள் இருக்கவே இருக்கு முமுட்சு படியில சூத்திரம் அறுபத்தி ஒன்னு ரெண்டு மூணுன்னு இருக்கு அது கூட ரெண்டு மூணு பேர் அவங்க தெரிஞ்சு வாங்கிட்ட நீங்களே வாசிங்க அப்படின்னு ஒன்னும் நான் பேசவே வேணாம் நீங்களே அது படிச்சுட்டு எல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் மூக்ஷு படியில திருமந்திரத்துல தெளிவா சொல்ற திருமந்திர விவரணத்துல சாதிக்கும் பொழுது தெளிவா சொல்றது பெருமாளுக்கு நீ சேஷபூத்தனா இருக்கிறத விட பெரிய பிராட்டியாருக்கு சேஷபூத்தனா இருக்கிறத விட பெரிய பெருமாளுக்கு சேஷபூத்தனா இருக்கிறத விட மற்றவனிடத்துல சேஷபூத்தனா இல்லாம இருக்கிறது தான் முக்கியம் சொல்றாரு நீ பெருமாளுக்கு சேஷபூத்தனா இருக்கிறதுல அப்புறம் வச்சுக்கலாம் பகவத் சேஷத்துவத்திலும் காட்டில் அந்நிய சேஷத்துவம் கழிகையே பிரதானம் எப்படின்னா புரோடாசம் தேவர்களுக்குன்னு ஹோமத்துக்கு ஒரு பொருளை பண்ணிருப்பாங்க அன்னத்துல பண்றது இவன் ஹோமம் பண்றவன் படிச்சவன் தானே இது தேவர்களுக்கும் தெரியும் அதை ஒருத்தன் தெரிஞ்சு ஒருத்தன் நாய்க்கு கொடுக்குறான் இது மூணு விஷயம் வருது இதுல என்ன வருது அப்படின்னு சொன்னா ஒண்ணு பெருமாள் நொந்து போவான் என்ன இப்ப தேவர்கள் வச்சுப்போம் தேவர்கள்ல அடப்பாவே எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய புருவாடாசத்தை ஒரு நாய்க்கு கொடுக்குறியா அப்ப என்னையும் நாய சமமாதான் நீ மதிக்கிறியா அப்படின்னு அவன் மனசுல வேதனை இவனுக்கு அந்த தேவதைக்கும் இந்த நாய்க்கும் வித்தியாசம் இந்த பயில் தெரியல இவன் எவ்வளவு ஒரு கேடு கட்டவனா இருக்கும் எப்படி தெரியாம இருக்கணும் தெரிஞ்சவன் ஒருத்தன் பண்றான்னா அவன் இன்னும் எவ்வளவு மோசமா இருக்கணும்
தேவர்களுக்குன்னு வச்சுட்டு இல்லை இல்லை அது வந்து நாய் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் நாய் நிறைய சாப்பிட வாக்குறது கொஞ்சம் தான் சாப்பிட்ருக்கு மீதியை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா மூணாவது நாயோட சை அதோட பட்சத்தில் பார்த்தோம்னா நாயை பொறுத்த வரைக்கும் சாப்பாடு ஒன்று தான் மற்றதும் ஒன்று தான் அதுக்கு ஒன்றும் வித்தியாசமே கிடையாது இதில் யார் நாய் நாயினா பாப்பையோனி நானா புரிஞ்சுக்கணும் நாயினா ஒரு மிருகம்னு நினைக்கூடாது நாயின்றது பாப்பையோனி எது வேணா சாப்பிடக்கூடியது நாய் பண்ணி வந்து சாக்கடையில் புழங்குறதுன்றா மாம்சம் சாப்பிடாதானா மாம்சம் சாப்பிடக்கூடிய சிங்கங்கள்லாம் சாக்கடை எல்லாம் இது பண்ணாது நாய் வந்து எல்லாத்துலேயுமே இது பண்ணும் இந்த நாயின் சொன்னாலே பாப்பம் வரும் அத்தனை பாப்பம் வரும்னு சொல்கிறோம் உடனே அதை உட்காந்து அப்படி விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது ஆனால் நாயின்றது பாப்பை நிறைய பாபங்கள் பண்ணாத்தான் அந்த மாதிரியான உடம்பு கிடைக்கும்னு சொல்லி அந்த மாதிரியாம இந்த ஆத்ம வஸ்துவை இந்த திருமந்திரம் அதெல்லாம் சமாசியான எல்லாம் பண்ணிட்ட பிறகு சம்சாரிகளுக்கு அடிமையாக்குகை உனக்கு தான் விதி இருக்குல்ல ஒருத்தர் கேட்ட சரி இப்ப வந்து பிராமண கத்திரிய வைசியர்களுக்கெல்லாம் வந்து எல்லாம் வந்து கத்திரியர்கள் நாட்டக ஆளுவா பிராமணர்கள் பிட்டு எடுப்பாங்க மந்திரத்தை சொல்லி எதையோ பொழைச்சுப்பாங்க வைசியர்கள் வந்து இந்த விவசாயத்துலேருந்து எல்லாமே அவதான் பண்ணுவாங்க சூத்ரர்கள் சொல்லக்கூடிய நாளாக வரணும் அடிமை தானே பண்ணணும் யாருக்கு பண்ணுறது வருணாசிரம தர்ம பிரகாரம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தது நல்ல கேள்வி அது யாரும் இல்லைன்னு சொல்லல சம்பிரதாயத்துக்குள்ளே வந்தாச்சுன்னா அதே வருணாசிரம தர்மப்படியே ததியர்களுக்கு பண்ணலாமே கை தெரியும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அவளே ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு கைங்கரியம் பண்ணலாமே தாராளமா தாசபூதா சுதசர்வே நம்ம எல்லாருமே அடிமை பண்ணக்கூடியவர்கள் தான் வைஷ்ணவத்துக்குள்ள வந்தாச்சுன்னா எல்லாருமே கைங்கரியம் பண்ணுறவா தான் ஒன்றும் குறையே கிடையாது தாராளமாக பண்ணலாம் அப்போ அந்நியசேஷத்துவன்றது வேறு எங்கேயோ போய் கையை கட்டி வேலை செய்யக்கூடாது வைஷ்ணவர்களா இருக்கிறவர்கள் அதுதான் விவசாயம் நெசவு காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வச்சுட்டு பண்ணிட்டு அதுல வரக்கூடியது ஏதோ ஒரு பயத்தை ரூபிக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டரா இருக்கு இன்னைக்கு அதனால அதை பண்ணிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சம்பிரதாய விஷயங்கள் உள்ள வந்து பெருமாள் இடத்துலையும் ஆச்சாரியர்களிடத்துலையும் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இதுதான் வாழ்க்கை இவ்வளோதான் வாழ்க்கை இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இதில் என்ன இருக்குன்னு ஒரு ஆள் கேட்டாருன்னா ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அவனுக்கு இது இது இந்த செஷன் கிடையாது அவளுக்கு திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் தோஸ் ஹூ ஹேவ் தட் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஐ திங்க் வி ஆர் ஃபண்டமெண்டலி டூயிங் சம்திங் ராங்ன்றது உணர்ற வாழ்க்க தானே இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்து உட்காந்து என்ன பண்ணுறது அங்கே என்ன ஃபியூச்சரத்தில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒன்றும் இல்லை அங்கே இது தாராளமா திடீர்னு ஒரு நாள் அதான் புஜ்ஜில் வந்த மாதிரி இங்கே வருது அங்கே வருது திடீர்னு ஒரு பூக்கம் போடுது எல்லாம் போயிடுது இப்போ மொத்தம் என்ன பண்ண போற பார்ப்போமே இப்போ மொத்தம் என்ன பண்ணுவ எல்லாருக்குமா அப்படி யாருது எல்லாம் ஒரு பேச்சா அதான் சொல்றேன் வென் யூ ஆர் நாட் ரெடி டு அக்செப்ட் எனி ஃபேக்ட் ஃபேக்ட் இஸ் எனி திங் கேன் ஹேப்பன் அட் எனி பாயிண்ட் இன் டைம் சரி ஆட்டோ ஆட்டோன்னு சொல்றவங்கள ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதனால இது கொஞ்சம் இட்ஸ் அ சீரியஸ் திங் ஸோ இந்த நாம இதெல்லாம் வந்து சொல்றோம் இல்லையா ஜபங்கள்லாம் பண்றோம் இல்லையா அது வந்து ஒழுக்கு ஒரு ஒழுக்கத்தை கொண்டு வரும் அதனாலதான் மற்ற சிஸ்டம்கள்லாம் இப்போ இஸ்கான் அந்த மாதிரியான மற்றதெல்லாம் பார்த்தா ஒரு ஒழுக்கம் இதுக்கு இத்தனை ஜபம் பண்ணணும் இத்தனை தடவை பண்ணணும் காத்தால இருந்து அதெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணணும்னு அந்த ஒரு இது இருக்கு நம்ம இதுல அதெல்லாம் போயிடுச்சு இப்படிதான் இருந்திருக்கா பின்னாடி வந்தவங்க இதெல்லாம் தேவையில்லை அதெல்லாம் தேவையில்லை எம்பெருமான திருவிழா சரணும் இப்படியே சொல்லி 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 என்ன வேணா பண்ணலாம் எம்பெருமான திருவிழா சரணம் இது எம்பெருமான திருவுள்ளத்துக்கு எவ்வளவு வேதனை வரும் நூத்தி இருபது வயசுல தள்ளாடா அவ்வளவு தள்ளாம திருமேனி ஆனாலும் சந்தியா வந்தனம் பண்ணும் பொழுது அர்க்கியம் விடுறதுக்கு நின்றுட்டு தான் அர்க்கியத்தை விடணுன்றதுக்காக ரெண்டு பேர் கை தாங்களா எழுந்து நின்று நூத்தி இருபது வயசுல எழுந்து நின்று அர்க்கியம் விட்டுருக்கார்னு சொன்னா சுவாமி அந்த தர்ம சாஸ்திரங்களை எந்த அளவுக்கு கடைபிடிக்கணும்ன்றதுல எவ்வளவு அவருடைய மனசு இருந்திருக்கு அதை கெடுத்து குடிச்சவர் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பெருசா சாதிக்கப்படும் 
அதே எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம்னா என்ன அர்த்தம் சீரியஸ்லி திங்க் அபவுட் இட் அதனால இந்த ஜபங்கள் இதெல்லாம் வந்து இது நம் ஆட்கள் பண்றதெல்லாம் அந்ய சேஷத்துவம் இந்த அறுபத்தி ரெண்டுலயே அவுட்டு அறுபத்தி ஒன்னு ரெண்டு மூணுலயே அவுட்டு ஆனா வீர வைஷ்ணவம் மறந்தும் புறந்தோழா மாந்தர் நாங்க மொத்த தேவதைகள்லாம் ஜெயிக்க மாட்டோம் ஜபம் எல்லாம் உபாசனை ஜபம் உபாசனை சரி இது சொன்னா மட்டும் கோவம் வருது இந்த பக்கம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க ஃபுல் டைமா கைங்கரியம் டொனேஷனும் என்னைக்கா ஒரு நாள் வந்து கோயில் கோயிலா போய் தெரிவிச்சுட்டு தான் போறோம் நம்ம பின்ன இப்ப என்ன இப்ப என்னதான் என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல இந்த கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாம் ஏன் பண்ண வைக்கிறதுனா அன்வயம் நம்மளுடைய உழைப்பு எங்கேயோ பண்றோம் பாப்ப வாசனைனால மாட்டின் இருக்கும் அதை இங்க கொடுக்கும் பொழுது பெரும்பாலும் ஒரு கணக்கு எழுது ஓ எனக்காக எங்கெங்கயோ போய் வேலை பார்த்து இவங்க எனக்காக பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு அப்படித்தான் கொண்டு வர முடியும் உள்ள அது ஒரு பொய் கணக்கு எழுதிதான் கொண்டு வர முடியும் அதுக்காக இதை வாங்கணுமே வழிய இதுலயும் இங்கெல்லாம் வராதீங்க இங்கெல்லாம் சம்பாதிக்கணும் அதெல்லாம் தேவை பணம் எல்லாம் தேவைன்னு சொல்லிட்டு கேஷ் கவா வச்சுட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து துட்டு சம்பாதிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ண கூடாது கான்ட்ரிபியூஷன்னால ஒன்னும் இந்த ஒன்னும் ஓட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எங்கேயுமே சம்பிரதாயம் ஓட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனா அவளை ஏன்னா அது ஒரு அண்மையம்னு உண்டாக்கி கூடிய சீக்கிரம் நேரா வந்து கைங்கரியம் பண்றதுக்கு அவளுக்கு உண்டான அந்த ஞானத்தை கொடுத்து அந்த அனுஷ்டானத்தை வரவழிச்சு அவளுக்கு தைரியத்தை கொடுத்து எம்பெருமான உணரை வைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை கொடுக்கறதுக்கு உண்டான முழுமையான உழைப்பை செய்யணுமே ஒழிய நீ அங்கேயே இருந்துட்டு எனக்கு கொடுத்துட்டே இரு வாழ்நாள் முழுக்கன்னு சொல்லி கேட்டா உனக்கு ஏன் திருவடி சம்பந்தம் இருக்கு இல்ல எம்பெருமான திருவடி சம்பந்தம் இருக்கு உனக்கு ஒண்ணும் கவலைப்படாது இதெல்லாம் இந்த பேச்செல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஞானத்தை கொடுத்து பக்கத்துல வச்சு அவனை உஜ்ஜீவித்தே தீருவேன்னு கங்கணம் கட்டின்னு இருக்கிறது தான் வேலையா இருக்கணும் உண்மையிலேயே இந்த பக்கம் வந்த வாழ்க்கை அருள் பக்கம் வந்த வாழ்க்கு மற்றவர்களை எப்படியாவது கூட்டிட்டு வரணும் பெருமாளிடத்துல வந்து நேரடியா வந்து கைங்கரியம் பண்ணி சந்நிதிகள்லயும் திருமாலைகள்லயும் கைங்கரியம் பண்ணி சம்பிரதாய கைங்கரியம் பண்ணணும் தான் சொல்லுமே ஒழிய நீங்க எங்க வேணா இருந்து பணத்தை அனுப்புங்கோ ஏதோ ஒரு விதத்துல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுங்கோ சொல்லக்கூடாது அது வாங்கறதுக்கே ரொம்ப மனசு கஷ்டப்படணும் ஐயோ எங்கேயோ போய் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அது பண்ணும் பெருமாளே இவளுக்கு சீக்கிரம் நல்ல ஒரு உத்வேகம் பிறக்கணும் அவர்களுக்கு எல்லாம் அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்களும் அனுகூலமாகணும் அவளும் சேர்ந்து வரணும் வெகு விரைவில் நேரடியாக வந்து ஒரு இடத்துல கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்கணும் நம்ம அதனால ஜபங்கள் அதுலேருந்து ஆரம்பித்த விஷயம் அது அது வந்து கண்டிப்பா அவ பண்றது சரிதான் அவளுக்கு அந்த நிலைக்கு நம்ம ஆட்கள்லயே இஷ்டத்துக்கு சுத்துற ஆட்களுமே இதெல்லாம் பண்றது ஏதோ ஒரு ஒழுக்கத்தை கொண்டு வரும் ஆனா கைடடா பண்ணா அதுல இருந்து வெளியில நிவர்த்தின்னு பேர் இருக்கு பிரவர்த்தி நிவர்த்தின்னு பேரு பிரவர்த்தி நிவர்த்தின்னு பேரு அதை வந்து பிரவர்த்தி பண்ண வச்சு நிவர்த்தி பண்ணக்கூடிய துப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் கிட்ட உட்கார்ந்தோம்னா இதை பண்ண வச்சு இவனை நெறிப்படுத்தி ஸோ பராசரப்பட்ட இடத்துல திருவாரதம் எப்படி பண்றதுன்னா ரொம்ப நேரம் பண்றதுக்கு வழி சொன்னார் போய் பார்த்தா எனக்கு திருவாராதனை இவ்வளவுதானே எளிமையா தனக்கு பண்ணிட்டார் தலையில பிரசாத் சாச்சுட்டு பெருமாள் ஏழை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அப்படியே அம்சை பண்ணிட்டார் வந்து கேட்ட ஆளுக்கு ஆனா பெருசா வேற விதமா சொன்னார் ஏன் அப்படி சொல்லணும் என்ன மாதிரி நீ திருவாராதனை பண்ணுன்னா தானும் பராசரப்பட்டு நினைச்சுமா அந்த ஆள் இல்லையா நம்ம ஆட்கள் இந்த காலட்சேபம் கேட்டு பராசரப்பட்டு எப்படி பண்ண இல்லையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதனாலதான் இந்த காலக்ஷேபங்கள் எல்லாம் ரொம்ப மனசு இலக்கி ஐயோ சரி எதையோ ஒன்று தெரிஞ்சுட்டாது வராதா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காகத்தான் கிரந்தங்களை வந்து கிரந்தஸ்தமாக்கினதே ரகசியங்கள் எல்லாம் கிரந்தஸ்தமாக்கினதே எழுந்து போக கூடாதேன்னு ஆனா அது கிரந்தஸ்தமாக்கினதே எழவுக்கு காரணம் ஆகும்படி ஆயிட்டு இன்னைக்கு ஏன் தான் புஸ்தகங்கள் வெளியில வந்ததுன்னே இருக்கு ஏன்னா சரியான ஆட்களுடைய கைகள்ல இதம் தே ந தபஸ்காய ந பக்தாய கதாச்சனா தவறான ஆட்களுக்கு கொடுக்காதுன்னு சொல்றாரு பெருமாள் குருவாச்சாரர்களும் அப்படிதான் சொல்லியிருக்கா இது வந்து ஒரு கமாடிட்டி ஆயிடுத்து இன்னைக்கு ஆளாளுக்கு காலக்ஷேபம் எந்த அனுஷ்டானம் எதுவுமே இல்லை கேட்ட எதுவுமே தேவையில்லை கோவிந்தான்னு சொல்லுவோம் எல்லாம் சரியாயிடும் ஏன் கதை சொல்ற உன்னுடைய வாழ்க்கையில நீ எப்படி இருக்கு முதல்ல 
கோவிந்தன் இறங்கி சரணாக திரௌபதி கைய தூக்கினா அத்தனை பேர் முன்னாடி புருஷங்க சொந்த புருஷம் முன்னாடி பாட்டனாரு அத்தனை பேரு பிராமண துரோணர்கள் ராஜாக்கள் நூறு பேர் அண்ணன் தம்பிக்க அத்தனை பேர் முன்னாடி என்ன ஒரு விசுவாசத்தோட கைய தூக்கினான் திரௌபதி லஜ்ஜையை விட்டாள் என்னத்தை விட்டா நம்ம என்ன விசுவாசம் இருந்திருக்கு நமக்கு எவ்வளவு பெரிய டெசிஷன் அது அந்த இடத்துல ஐயோ தயவு செய்து என்னை விட்டுடு நான் உங்க காலில் வேணா விழறேன் அப்படின்னு கெஞ்சாத பிடிக்கி கைய தூக்கி நல்ல பெண் என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் அது இல்லாத மனவாள மனுஷ வியாக்கியாந்த பதம் தெரியும் பிராட்டி ஸ்வ சக்தியை விட்டாள் திரௌபதி லஜ்ஜையை விட்டாள் திருக்கண்ண மங்கையாண்டான் ஸ்வ வியாபாரத்தை விட்டான்னு சொல்ற இடத்துல பிராட்டி சக்தியை விட்டா அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயமா பிராட்டி பெருமாளுடைய பத்னி அவ அத்தியந்த பரதந்திரையா இருக்கக்கூடியவ அவ விடுறது ஒரு விஷயம் இல்ல ஆனா மகா ஆபத்து வந்த தசையில அந்த சமயத்துல மகா சபை நடுவே மகா விசுவாசத்தோட கைய தூக்கி இனி கிருஷ்ணன் தான் நமக்கு அப்படின்னு கைய தூக்கினா இல்ல எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது அந்த திரௌபதியினுடைய கூந்தலம் முடிய வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த போர்ல எல்லா சேனையும் இரு நிலத்த அவித்த எந்தாய் ஒரு பயில விடல எல்லாரையும் காலி பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணார் என்ன ஒரு இதுக்கு மேல என்ன வேணும் திரௌபதி பஞ்ச சம்ஸ்கார ஆனதா ஆனவள எம்பெருமான திருவடி சம்பந்தம் இருக்கா ஆழ்வார்களுடைய அருளி செயல் அர்ச்ச சன்னிதிகள் இன்னைக்கு இருக்கா மாதிரி மங்களா சாசனங்கள் செய்யப்பட்ட அர்ச்ச சன்னிதிகள் ரகசிய கிரந்தங்கள் என்ன இருந்தது அவகிட்ட ஆனா திரௌபதிக்கு வந்தது நமக்கு வரலையே வைஷ்ணவன் சொல்லிட்டு நெத்தியில எடுத்துட்டு என்ன நெத்தியோ சொல்லிட்டு இருக்கோமே நம்ம திரௌபதிக்கு வந்தது வரலையே நமக்கு யாராவது ஏதாவது சொல்லுவாளே நாலு பேர் ஏதாவது சொல்லுவாளே லஜ்ஜ என்ன தெரிய எந்த இடத்துல விட்டுருக்காவோ லஜ்ஜைய விட்டுது கிருஷ்ணன் கண்ணு முன்னாடி இருந்தாலும் பரவாயில்ல பெருமாள் வரத்துக்கு முன்னாடி நாம வந்து வேலை செஞ்சுது எங்க நீ சொல் நம்ம சொல்லுவோம் பார்ப்போம் கோவிந்தான் சொல்லுவோமே மாய்ந்தரம் தாமே மாதவா என்ன ஆழ்வார் சதிக்க மாதவான்னு சொன்னேன்னா எல்லா வினைகளும் போகும் கெடுமிடராயவெல்லாம் கேசவா என்ன சொல்ற ஆள் யாரு ஆழ்வார் அதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஆழ்வார் மாதிரி நீ சொன்னாத்தா அது வேலை செய்யும் நம்ம பசங்களுக்கே மாதவன் கேசவன் நம்ம பேர் வைக்கிறோம் என்ன என்ன வினைகள் தான் எங்க கெட்டு போச்சு இது ஒரு பெரிய பேலன்ஸ் இது அப்ப என்ன சொன்னா வேணா கெடாதா எஸ் எஸ் மரண மாத்திரேனா ஜென்ம சம்சார பந்தனா சொல்றதே விமுச்சத்தே மரணத்தினாலேயே ஜென்ம சம்சார பந்தன பந்த எல்லாம் வந்து விமுச்சத்தே விட்டுட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொன்னா கிராஜுவலா ஆரம்பிக்கணும் அர்த்தம் ஓவர் நைட் ஆகாது பொறுமையா ஆகும் ஆனா இங்க நாராயணான்னு சொல்லிட்டு அங்க நாலு ம நாலு தடவை வந்து யார் யார் பேரையோ சொல்லிட்டு சொல்றே சொன்னால் விரோதம் இது சொன்னாவில் வாழ்பிறவி சோறு கூரைக்காக மன்னாத மாநிலை வாழ்த்துதலால் என்ன ஆகும் என்னுடனே மாதவனை எத்தும் எனும் குரு கூர் மன்னருளால் மாறும் சண்ணம் என்ன சாதிக்கிறார் என்னுடனே மாதவனை ஏத்தும் என் கூட சேர்ந்து நான் ஏத்துற மாதிரி ஏத்தினத்தான் இல்ல ஆழ்வார் சொல்லியிருக்கார் கண்டிப்பா அது நமக்கு வேலை செய்யும் ஆழ்வார் நிறைய சொல்லியிருக்காரே வீடு மின் முற்றவும் சொல்லியிருக்காரே அதையும் ஃபாலோ பண்ணா இதையும் ஃபாலோ பண்ணும் அது அவர் சொன்னா எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணாதான் வேலை செய்யும் மாதவான் சொன்னா சரியாயிடும் சொல்லியிருக்காரு நான் நடமினோன்னு சொல்லியிருக்காரு நடக்க வேண்டியதான் நடந்த பொறுத்துது ஆனா வந்தா நடந்தார் இல்லையா இது நான் உங்களெல்லாம் ஹர்ட் பண்ண நினைக்கூடாது தயவுசெய்து அதை புரிஞ்சுக்கணும் என்ன திருப்பி திருப்பியும் இதையே சொல்லி 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 சி கல்லு திருப்பி திருப்பி அடிச்சு 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 தான் செதுக்க முடியும் அதை அது ஒரு உயர்ந்த பொருளாக ஆகுறது இல்லை அது இது வந்து நம்ம யூ ஷுட் அலோ தீஸ் திங்ஸ் டு கோ இன் அப்போதான் அது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் உண்டு பண்ணும் சேம் திங் ரிப்பீட்டட் திங் ஒரே சினிமா பாட்டை நூறு தூரம் கேட்குறோமே 
அது எப்படி முடியறது ஒரே பாஸ்கெட்ட ஒரே வேலையத்தான் திருப்பி திருப்பி செஞ்சுட்டு இருக்கோம் கத்தாலே சாயங்கால வரைக்கும் என்ன புதுசா என்ன செஞ்சிருக்கோம் நம்ம அதுல நமக்கு அழுக்கல ஏன்னா அதுல ஒரு ஆதாயம் கிடைக்கிறது அதுல வந்து அந்த ஆதாயத்தை நம்மளால பெர்சீவ் பண்ண முடியாது அதுதான் திருஷ்டம் அதிருஷ்டம் சொல்றோம் கண் எதிர்க்க கண்ணுக்கு தெரியாது கண் எதிர்க்க பார்த்து பார்த்து பழகினவனுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத விஷ வஸ்துவ உடனே சரணாகதினால கொண்டு வர முடியாது அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஜபம் பண்ணு இத்தனை தடவை சொன்னேன்னா உனக்கு அது வரும் இது வரும் சொல்லி அதுக்கப்புறம் எந் எதுக்காக சொல்றேன் உன் வாய் படைத்த பையனே அவன் பேரை சொல்றதுக்கு இத சொல்றதுக்கு நீ கூலி வேற கேப்பியோ நூறு தடவை சொன்ன ஐநூறு தடவை சொன்ன எனக்கு இந்த சக்தியை கூட அதை கூட கேப்பியோ வாய படைச்சதே வாய் அவனை அல்லது வாழ்த்தாது அப்படின்னு ஒரு உணர்வு உண்டாகும் அவனுக்கு அதனால இந்த ஜபங்கள்ல நல்ல ஒரு கான்செப்ட் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது வேதாந்தத்துல எல்லாம் இருக்கு யாருக்குன்றதுதான் இருக்கு உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறவர்கள் அதை வந்து இது வாக்கு தூய்மை இல்லாமையினாலே மாதவா உன்னை வாய் கொள்ள மாட்டேன் நாக்கு நின்ன எல்லாம் அறியாது என்னால என்ன பண்ண முடியும் நல்வகையால் நமோ நாராயணா என்று நாமம் பல பரவி பல்வகையாலும் பகுத்தனே பல்லாண்டு கூட்டணும் வாய் அதை தாயா சொல்றது நான் என்ன பண்ண முடியும் நீ நன்னா இருக்கணும் ஜெயமா இருக்கணும் உன்னுடைய திருநாமங்களை சொல்லி சொல்லி உன்னுடைய இந்த குணம் நன்னா இருக்கணும் அந்த குணம் நன்னா இருக்கணும் இந்த குணம் நன்னா இருக்கணும் அதுக்கு எந்த இதுவும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்றது என்னுடைய வாய்னு அது வந்து இயல்பா வரணும் சுரூபத்தால வரணும் அந்த நிலையில இருக்கிறவா அதுக்கு சொல்லுவா இங்க லெவல் கம்மியா இருந்துட்டு நம்மலாம் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது ஜபம் எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னா நீ எதுவுமே பண்றது இல்ல ஜபமும் பண்றது இல்ல அதனால ஒண்ணுமே எல்லாம் போறது மத்த அவங்க எல்லாம் நன்னா பண்றா இப்படி பண்றா அப்படி பண்ணா பகவத்கீதைக்கு கீதா பாஷ்யம் பண்ணி சுத்தூர் சுவாமி அதுக்கு அவ்வளவு ஆச்சரியமா புத்தகங்களை போட்டிருக்காரு இதையெல்லாம் படிக்காது படிக்கி பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அவ பண்ணிருக்கா இஸ்கான்ல எல்லாம் பண்ணிருக்கா அவ கொண்டு வந்து நம்ம திவ்ய தேசத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம கோவில் முன்னாடியே விற்கிறா அதை நம்ம நாட்டுல வாங்குறாங்க வாங்கி பாடி ஒண்ணும் தப்பே இல்லை ஏன்னா அவ என்ன பண்ணிருக்கான்றதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மள்ட்ட என்னாச்சு கீதா பாஷ்யம் அதனால வெறும் வந்து நம்ம வைஷ்ணவன்னு சொல்லிக்கிறது எல்லாம் வந்து இட் இஸ் மீனிங்லெஸ் இட் பி சீரியஸ் அபவுட் இட் இந்தியன்னு சொன்னா ஒரு சீரியஸ்னஸ் வருது இல்ல தமிழ்னு சொன்னா ஒரு சீரியஸ்னஸ் ஒரு ஏதோ தமிழ் கண்ணடா ஏதோ அரசியல்வாதிக்கு கூட ஏதோ ஒண்ணு பொய்யே பொய்யே கைம சொல்லி புறமே புறமே ஊரை ஏமாத்துறதுக்காகவாது எதையோ சொல்றாங்கல்ல நாங்க தமிழை காப்பாத்துறோம் நாட்டை காப்பாத்துறோம் சொல்றாங்கல்ல நம்ம எதை காப்பாத்துறோம் வைஷ்ணவர்கள் விவாகத்திற்கு வரண் பார்க்கும் போது பாகவதர்கள் அந்தந்த வர்ணத்தில் தான் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டுமா சுவாமி சாதிக்க பிரார்த்திக்கிறேன் ஆமா ஏன்னா விவாகன்றது உடம்பு சம்பந்தப்பட்டது தேக சம்பந்தப்பட்டதுக்கு வர்ணாசிரம தர்மம் தான் விவாகம் அப்புறம் பிறந்தா தீட்டு அப்புறம் செத்து போனா தீட்டு அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் வர்ணாசிரமங்கள் ஏன்னா இதெல்லாம் உடம்பு சம்பந்தப்பட்டது வைஷ்ணவம்ன்றது ஆத்ம சம்பந்தப்பட்டது ஆத்மான்றது அதுக்கு ஞானத்தை ஞான பரிமாற்றங்களுக்கு இது எதுவுமே இது கிடையாது யார்கிட்டேந்து கொடுமின் கொள்மின் இருக்கு ஏன்னா தத்வ ஜானான் மோக்ஷா ஆத்மாவுக்கு ஞானம் உண்டானாத்தான் மோக்ஷத்துல ருச்சி பிறக்கும் அதே ஞானம் உண்டானாத்தான் மோக்ஷத்தை அடைய முடியும் அதனால தெளிவாக ஆத்ம விஷயம் வைஷ்ணவம்ன்றது முழுக்க முழுக்க ஞான சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் அதுக்குண்டான பரிமாற்றங்கள் தான் அதனால உண்டாகக்கூடிய பாவ பிரகர்ஷத்தினால வரக்கூடிய பரிமாற்றங்கள் எல்லாமே அதுல சேருமே ஒழிய கல்யாணம்ன்றது நோக்கமே வேற உங்களுக்கே தெரியும் விவாகம்ன்றது நோக்கம் வேற அது சம்சார நோக்கம் அதுல வைஷ்ணவத்தை திணிக்கக்கூடாது அதனால அது வர்ணாசிரம தர்ம அப்படிதான் இருக்கும் மாற்று கருத்தே இல்லை இல்ல ஒருத்தர் ஒரு பாகவத்தை வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காரு சொல்றோம் அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டிருக்காரு தபஸ்னா கொக்கு கொக்குக்கு மீன் தோறும் வருதுமே தெரியாது இந்த தண்ணியில அது தனக்கு என்ன மாதிரி மீன் வேணும்னு ஒரு முடிவு பண்ணிடுச்சுன்னா வேற எது வந்தாலும் கவலைப்படுது அது ஒண்ணுதான் மாதிரி ஒரு லட்சியம் ஒண்ணுத்துல இது விடாப்பிடியா இருக்கிறது பேர் தபஸ் ஒண்ணுத்த நினைச்சு அதே நினைச்சு எதுல வேணா இருக்கலாம் அது ஒருத்தன் எனக்கு பணம் வேணும் பெரிய பணம் சம்பாதிக்கணும் நல்ல பணக்காரன் ஆகணும் அப்படியே நினைச்சுட்டே இருந்தே
ஒரு ஜென்மம் ஆகும் அடுத்து அது தொடரும் ரெண்டாவது ஜென்மம் மூணாவது ஜென்மம் மூணாவது ஜென்மத்துல அவன் வந்து அதுக்கு ஒன்னும் பிரயத்தனமே பட வேணாம் பெருமாள் வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரனுக்கு பிள்ளையா பறக்க வச்சுட்டு வரணும் அவ்வளவுதான் நிமிஷமா அப்படியே வந்துடும் அது மாதிரி அது பேர் ஒண்ணுத்தையே நினைச்சு தான் வேணும் 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 வேணும்னு அப்படியே பண்றது அது பேர் தான் தபஸ்ன்னு பேசு ஒண்ணுத்தையே லட்சியமா வச்சுட்டு இருக்கிறது அது மாதிரி எம்பெரும் நமக்கு சொரூப்பம் வேணும் எம்பெருமான இத்தனை நாள் நம்ம பட்டினி போட்டது போதும் எம்பெருமானுக்கே கைங்கரியம் பண்ணியே ஆகணும் இந்த ஜென்மத்தோடு முடிச்சுன்னு போகணுன்றது ஒரு தபஸ் நமக்கு பிரபுணர்களுக்கு தவம் கிடக்கிறான்னு சொல்லலையா அதை அடையும் வர அந்த லட்சியத்தை அடையும் வர எதுவுமே வேண்டாம் இருக்கிறது போய் இப்ப வயத்த வாய கட்டிட்டு அப்படியே போய் மழை வெயில்னு பார்க்காம காட்டுல போய் உட்காந்து ஒண்ணுத்தையும் நினைச்சு நினைச்சு எனக்கு வேணும் வேணும்னு உட்காரலையா அதான் தபஸ் விட்டாப்பிடியா பவித்ரன் சுவாமி கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க யாருக்கு கேள்வி இருந்தா தாரணமா வந்து ஜியர் சுவாமி டேரக்டா கேட்கலாம் இல்ல சாட் மெசேஜ்ல கேட்கலாம் தன்யோஸ்மி ஸ்ரீனிசாமி இல்ல கிடையவே கிடையாது அன்னமாச்சாரியரும் சரி தியாகராஜரும் சரி நல்ல பரம வைஷ்ணவர்கள் தியாகராஜன்ற பேர்ல நிறைய தியாகராஜர் பின்னாடி வந்திருக்கா அது மாதிரி அது நிறைய சில தேவதாந்திர பாடுகள்லாம் வந்திருக்கு தியாகராஜர் வந்து நேரடியா நாரதரால எனக்கு கட நாரதருடைய கடாட்சம் பெற்றுதான் எனக்கு இதெல்லாம் வந்தது அப்படின்னு அவரே சொல்லியிருக்க தியாகராஜர் நல்ல வைஷ்ணவர் நான் சொல்றேன் ஆதி சங்கரர் நல்ல வைஷ்ணவர் அவரை வந்து விபூதியை போட்டு அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கா இல்லையா அந்த மாதிரி அவவா அதை அடாப்ட் பண்ணிட்டு தன்னுடைய கழுட்டுக்கு அதை இது பண்ணிக்கிறா அது அவளுடைய இஷ்டம் பட் நமக்கு ட்ரூத் தெரியணும் அதனால தியாகராஜருடைய கீர்த்தனைகள் அதெல்லாம் வந்து நல்ல சக்கரவர்த்தி திருமணம் சாட்சாத்காரம் பண்ணவர் அப்படியே சாட்சா அதான் சாட்சாத்காரம்னா ஒவ்வொருத்தருடைய லெவல் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி அதனால தியாகராஜருடைய சாட்சாத்காரம் நல்ல உயர்ந்த சாட்சாத்காரம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அந்த பேர்லயே பிள்ளைய சில தேவதாந்திர பாட்டு பாட்டுலாம் இருக்கு அது நமக்கு சம்மந்தமே கிடையாது ஆனால் இதுல கேள்வி என்ன அடுத்தது அப்படின்னா இப்ப இந்த பாட்டெல்லாம் ரசிக்கிறோம்னு சொல்லியாச்சுன்னா நமக்கு அதுல ரசனைன்னு ஒண்ணு உண்டாருது இந்த பாட்டெல்லாம் எம்பெருமான் ரசிக்கிறதுக்காக தான் அவள் பாடியிருக்கான் அதுல இருக்கக்கூடிய பாவம் அதுல இருக்கக்கூடிய அர்த்தங்கள் இதையெல்லாம் வந்து கொண்டாடலாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் அதையும் தாண்டி இன்னும் பெரிய லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ஆழ்வார்களுடைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய அர்த்த விசேஷங்கள்லாம் போய் ஒருத்தர இடத்துல உட்காந்து கேட்கலாமே பின்ன இது யாருக்கு அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ஒண்ணும் போகாத வாழ்க்கை தொடக்க நிறையில முதல்ல இதை ஒரு படியா வச்சுட்டு வரலாம் அதனால அன்னமாச்சாரியர் வந்து சமாஷான ஆனவர் எம்பெருமானார் மேல பாட்டு பாடியிருக்க அதனால சாதாரண விஷயம் இல்லை அவளும் தேவதாந்திரமும் பாடவே இல்லை அல்லூரி வெங்கடாத்ரி பக்த ராமதாசர் அன்னமாச்சாரியர் தியாகராஜர் அவ்வளவு நல்ல வைஷ்ணவர் அது பிகினர் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவாளுக்கு அந்த பெருமாள் இதெல்லாம் வந்து அவளுக்கு அதுல ஒரு அதாவது இசைன்றது அதே ஈர்ப்பு அது ஒரு பிடிப்பு கொடுப்போம் அந்தந்த ஆட்களை பொறுத்து பெருமாள் தான் வகை வகையா கடை வச்சிருக்காரு பழக்கடை வச்சிருப்பாரு காய்கறி கடை வச்சிருப்பாரு எல்லாம் சூப்பர் மார்க்கெட் ஆச்சு அவர் தான் எது கேட்டாலும் கிடைக்கும் ஆனா எந்த சூப்பர் மார்க்கெட்லயும் இல்லாத ஒண்ணு பெருமாள் கிட்ட என்னன்னா சூப்பர் மார்க்கெட்டே கொடுத்துருவர் கேட்டா உபய விபூதியம் கிட்ட வழக்கா தன்னையே வேற கொடுத்துருவர் அப்படி ஒரு ஏமாந்த ஒரு ஆள் பெருமாள் வெறும் பிரீத்தியும் ஒரு அவன் அவன் பக்கம் திரும்பி நான் உனக்காக தான் போயிருக்கேன் என்ன விஷயம் கேட்டுட்டு அந்த ஆளுக்கு தலைகால் புரியாம எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவர் ஏமாந்துருவர் அதனால அந்த லெவல் கேத்த மாதிரி அதுல பண்றதுல தப்பு இல்லை இப்ப ஒருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் தியாகராஜருடைய பாட்டை இந்த மாதிரி அதுல இருக்கக்கூடிய அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிறேன் தெரிஞ்சுட்டு ஏன்பா என்னுடைய சுமையெல்லாம் சுமக்கிறது என் பாவம் மட்டும் உனக்கு பெரிய பாரமா போச்சா நீ வந்து கோவர்தன மலையை தூக்கின வராகரா வந்து பூமி எல்லாம் தூக்கின கடைசியில ஏன் பாவம் மட்டும் சொம்புக்கிறது உனக்கு பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படின்னு நொந்து போய் எதுவும் சொல்றாரு அவருடைய உணர்வு இல்லை ஒரு அழகான விஷயம் இல்லை அது அது அந்த நிலையில இருக்கிறவாளுக்கு அந்த அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல அந்த ஆங்கிள்ல போனான்னா அதை என்கரேஜ் பண்ணலாம் வெறும் ராகம் ஆள அப்படின்னா சொரத்திலேயே மேலையும் கீழும் போயிட்டு இந்த வீணை வயலின் எல்லாம் தொண்டையிலேயே வாசிட்டு இருக்கு இது அது செப்பரேட் அது வந்து ஆர்ட் அது வந்து டேலண்ட் என் தொண்டை நான் இவ்வளவு உருட்டு உருட்டுறேன் இந்த ரேஞ்சுக்கு போயிட்டு வருவேன் இந்த அமகங்கள் என்ன 
அதான் கல்பனா ஆயிரம் இருக்கே அதுல தான் எல்லாமே இருக்கு இருக்கா இருக்கான்னு நிறைய இருக்கு மியூசிக்னு போயாச்சுன்னா அது தனி வேர்ல்டு அது அது சாதனைகள் அது மோர் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபையிங் இது அவர் சென்சஸ் அது அண்ட் கா கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கணும் அவ ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கானோ நல்லா அபியாசம் பண்ணியிருக்கானோ அதுக்கு கைத்தட்டல் வாங்குறதுனோ அதில் ஒரு பேர் புகழ் த நேம் ஃபேம் கேம் அது தட் இஸ் என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் அது அந்த சம்சாரிகள் இருக்கட்டும் அதில் ஒன்றும் நமக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபம் இல்லை தாராளமாக இருக்கட்டும் நிறைய பேர் புகழாக வரட்டும் நிறைய அகாடமிஸ் வரட்டும் ஒன்று சந்தோஷம் தான் பட் இவா எதுக்காக பாடின அதாவது தியாகராஜர் பாடினது அண்ணமாச்சாரியர் பாடினது பாழ்வார்கள் பாடினதுமே யாராரோ அடாப்ட் பண்ணிட்டு கடத்துக்கிறா நாம் ஏன் அதை பயன்படுத்தலன்னு சொல்றது விட்டுட்டு அவ பயன்படுத்துறது கரெக்டா நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடாது அதனால தியாகராஜர் வந்து பாடினது அவருடைய பாவ பூர்த்தி ஏன்னா தெலுங்கே தெரியாம எத்தனையோ பேர் பயங்கரமா உருட்டல் உருட்டல்லாம் அருமையா பண்ணிட்டு இருப்பா பாட்டு அது பயங்கரமா கைத்தட்டல் எல்லாம் இருக்கும் அது இந்த இடத்துல அவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு பா அதுல அர்த்தத்தோட பாடினா எப்படி இருக்கும் இன்னும் இல்லையா ரெண்டாவது இவா அர்த்தத்தோட பாடுறது சரி கேட்கக்கூடிய ஆளுக்கு அர்த்தமே புரியாம அவளும் இது மாதிரி இருந்தா சோ இட் ரிக்வயர் சோ மெனி திங்ஸ் அதெல்லாம் கல்மினேட் ஆகும்போது கடைசியில் இந்த மாதிரி ஆழ்வார்களுடைய அருள் செயல்கள் வியாக்கியானங்கள் இந்த மாதிரிலாம் அது கிடையாது அண்ணமாச்சாரிய கீர்த்தனைக்கு வியாக்கியானங்கள் யார் பண்ணிருக்கா அதனால அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட்ல நல்ல ஒரு கிரிப் கொடுத்து மேல கூட்டிட்டு போகும் எதையுமே நம்ம வந்து தாழ்த்தி சொல்லவே முடியாது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கு அது வந்து கண்டிப்பா இட் இஸ் கிரேட் இன் இட்ஸ் ஓன் இது ஒரு லெவல் பட் டு பி வெரி வெரி கிளியர் தேவதாந்திரங்கள் கிடையவே கிடையாது இதெல்லாம் பின்னாடி எல்லாம் ஆட் பண்ணது தான் கோவிந்தாச்சாரியா வேங்கட்ட மகி அப்புறம் வந்து அதுதான் சார் அதெல்லாம் நிறைய அப்புறம் மியூசிக் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி அதுக்கு லட்சணங்கள் எல்லாம் சொல்லி அந்த மாதிரி அது எழுபத்தி நாலு மேல கருத்தான்னு சொல்லிட்டு இருக்கா ஆக்சுவலி சாஸ்திரிய சங்கீதத்துல முப்பத்தி ரெண்டு தான் எழுபத்தி நாலு கிடையவே கிடையாது இதெல்லாம் தெரியவே தெரிய ராகங்கள் எத்தனை ராகங்கள் இருக்கு எத்தனை பேர்கள் இருக்கு அதுக்கு கிரம விக்ரமம்னு வரிசையா அதுக்கு இவ்வளவோ இதெல்லாம் இருக்கு இன்னைக்கு இவா போற டைமென்ஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இது மோர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் கிடையாது இது இது வந்து மோர் ஆஃப் ஆர்ட் இது ஆர்ட் இது சும்மா சொல்லிக்கலாம் நம்ம வந்து பின்னாடி பெருமாள் படத்தை போட்டுட்டு அந்த பாட்டை பாடுறதுனாலே அது ஸ்பிரிச்சுவல் ஆயிடுது நெத்தியில திருமணிட்டு சொல்றதுனாலயே ஆழ்வார் ஆயிட்டு ஒருத்தர் ஆழ்வார் ஆயிட முடியுமா பாசுரம் சொல்றதுனால முனியே நான் முகனே முக்கண்ணப்பாழ்வார் ஆயிட முடியுமா நம்ம ஆனா இந்த மியூசிக் சம்பிரதாயத்தை வந்து ரொம்ப இப்ப நம்ம இதுலயே நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப கடுமையா பழிக்கிறது அதுல அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது எம்பெருமானுக்கு இசை ரொம்ப பிரிய இசை பிரிய அராகர் வந்து நம்பாடுவான் சரித்திரத்துல அதான் சொல்றாரு மாமா காயக்கஹான்னு சொல்றாருல சாதிக்கிறாரு நம் பாடுவான் ரொம்ப பெரிய பெருமாளுக்கு இசை 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 மூலமா என்னை வந்து திருப்திப்படுத்தவாளை வந்து நான் ரொம்ப கொண்டாடுறேன் எனக்கு அப்படின்னு சொல்ற அதனால இசையெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப இது எல்லாம் பஜன சம்பிரதாயம் பாட்டெல்லாம் கிடையாது காலக்ஷேபம் தான் கேட்கணும் காலக்ஷேபம் கண்டிப்பா கேட்கணும் யாரும் இல்லைன்னா காலக்ஷேபம் கேட்கணும் ஆனா அதே காலக்ஷேபத்துல ஆழ்வாரே மொய்மாம்பூ பொழில் போய்கே முதலை சிறைப்பட்டு நின்ன கைமாவு கருள் செய்த கார்முகில் போல் வண்ணன் கண்ணன் எம்மானை சொல்லி பாடி எழுந்தும் பறந்தும் துள்ளாதார் தம்மால் கருமம் என் சொல்லிருந்து சாதிக்கலையா உம் பாடி ஆடு மீனே பறவு மீனே எதுக்கு சொல்றதெல்லாம் ஆழ்வார் எதுக்கு சாதிக்கிறாரு அதெல்லாம் அவ அவளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் அது பாட்டுன்றது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்லை இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பிரஷன் அந்த ஆத்மாவுடைய ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் அது ஏதோ ஒரு துக்கம் வந்தா ஐயோ அப்படின்னு சொல்றது இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பிரஷன் அதுல ஒரு ஸ்வரம் அதுல ஒரு துவனி எல்லாம் இருக்குல்ல அதுல அது எப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் இசைன்றது ஒரு இன்ஹெரண்ட் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் அது அதை டைல்யூட் பண்ணி ஒரு ஆர்ட் ஒன்லி நியர் ஆர்டா எடுத்துன்னு போறதுன்றது ஒரு கேட்டகரி அவளை நம்ம படிக்க கூடாது அவ அதுல ஏதோ ஒன்று இவ்வளவு உத்வேகமா பண்றாளே நாம என்ன பண்றோம் ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த பாட்டு இதெல்லாம் எம்பெருமானுக்காக அதனால வந்து இவ்வளவு பேர் பஜன் எல்லாம் பாடுறதெல்லாம் எவ்வளவு அழகா இருக்கும் தெரியுமா எம்பெருமான திருவாதிரைக்கு போய் பார்க்கணும் ஸ்ரீபெரும்புதூர்ல எத்தனை பாகவதா எப்படி கொண்டாடி 
அதை அனுபவிக்கிறான் அவளுக்கெல்லாம் வந்து ஆத்ம ஞானம் உள்ள எல்லாம் பாடிட்டு திருப்பி இறங்கி போயிடுவான் இதெல்லாம் பேசவே கூடாது அந்த சமயத்துல அவளுக்கு இருக்கிற உணர்வு உணர்வு தான் அதெல்லாம் இல்ல சொல்ல முடியல பகவான் மாயா பிரபா அவன் பண்ணின எப்பயோ ஏதோ பண்ண அபச்சாரங்களுக்கு அங்கங்க போய் ஏதோ ஒரு வாசனைனால தள்ளி போயிட்டு வரோம் எழுதியா அந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து நான் ட்ரைங் டு ஜஸ்டிஃபை பட் ஐம் டெலிங் டு ஃபேக்ட் ஆழ்வாரே வந்து அந்த சம்பிரதாயத்தை கொண்டாடிட்டு இருக்க பட் வெறும் பாட்டை மாத்திரம் பாடின்னு இருப்பேன்னு மற்ற பாட்டை அப்படியே பாடுறதும் இல்லை இது ஒரு உணர்வு அவளுக்கு அது வரக்கூடிய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இது அது நிறைய பேரை கனெக்ட் பண்ணும் ஒண்ணுமே தெரியாதவா கூட சில பேர் வந்து ஏதாவது சொல்லும் போது நிசனே நிறைவு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்றாளா இல்லையா அது என்ன அர்த்தம் அந்த வரி வியாக்கியானத்துல முந்தின பாசுற என்ன பிந்தின பாசுற என்ன சங்கதி என்ன ஆறாயிரம் படியில் என்ன சொல்லுவா ஒன்பதனாயிரம் எதுவுமே தெரியல ஆனா கூட நீ சே நிறைய ஒரு கனெக்ட் ஆறுதில் அந்த இடத்துல நான் ஏன் வந்தடைந்தேன் அப்படின்னு பழுதே பல பகலும் போயினா ஐயோ வீணா போச்சுன்னு சொல்லும் பொழுது அதெல்லாம் பயன்படுத்துறாள் அந்த உணர்வுக்கு அது ஹெல்ப் பண்றது ரெஸ்பெக்ட் மியூசிக்ன்றதும் இந்த பஜனை அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு கொண்டாடணும் அவளை நன்னா என்கரேஜ் பண்ணணும் அவளெல்லாம் சேவிக்கலாம் கீழ்விழுந்து சேவிக்கலாம் பெருமாளுக்காக வந்து எந்த லஜ்ஜ கிஜ்ஜ எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு நடு ரோட்ல பாடிண்டு ஆடிட்டு போறான்னா அவளை கீழ் வந்து சேவிக்கிறதுல என்னையா இருக்கு அது அது அதான் பெருமை தெரியல நமக்கு அதோட பெருமை தெரியல அது அங்கேயே நிக்காத அடுத்தபடிக்கு கொண்டு போறதுக்கு உண்டான முயற்சியை நம்ம பண்ணணுமே ஒழிய அதை விட்டுட்டு அதை வந்து குறை சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நிறையர்கள் பாட்டு பாடுறது தான் வச்சுக்கணும் திருவாய்மொழி விண்ணப்பம் செய்வார் அவ பாடுற பாட்டை தான் பெருமாள் கேட்பார் பெரிய பெருமாள் திருவாய்மொழி கேட்கறது நிறையர்கள் பாடினா மட்டும்தான் கேட்பார் நம்ம யார் போய் யார் எப்பேற்பட்ட வித்வான்களா இருந்தாலும் பெரிய பெருமாள் கேட்க மாட்டார் மற்ற கோயில வேணா போய் பாடலாம் நம்ம அத்த கோயில வேணா கோஷ்டி கிட்டின்னு போய் சேவிக்கலாம் அப்படிய பெரிய பெருமாள் கேட்க மாட்டார் திருவாய்மொழி யார்கிட்டையும் நிறையர்கள் கிட்ட தான் கேட்பார் அது தேவ காணம்னா சந்தோஷம் தேவர்களோட காணமே பெரிய காணம் போது பாகவத காணம் எவ்வளவு பெரிய காணம் அது அப்படி பார்த்தா அதுல தேவ காணம்ன்றது நித்தியர்கள் சாமகாயன் ஆஸ்தேன்னு சமூகத்துல இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் தேவ காணம்னா அந்த கந்தர்வர் தேவர்கள் இவர்கள்லாம் பாடுற காணம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா அது மாதிரி கிடையாது பரவகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த விசேஷம் விசேஷமான நிறைய பேர் தெரியாது குரு பரம்பரை சொல்லாம எந்த மந்த எந்த மந்திரங்களுமே சொல்ல முடியாது குரு பரம்பரையை இன்வோக் பண்ணிட்டு தான் பண்ணும் ஆனா அதுக்கப்புறம் அதுல அர்த்தான சொந்தானம் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு சில பேர் இப்படி குரு பரம்பரை துவயத்தை சொல்லணும்னா ஒவ்வொருத்தரையும் குரு பரம்பரை சொல்லிட்டு சொல்லணும்னு அனுசந்தானம்னு பேரு குரு பரம்பரை சொன்னா மாத்திரம் போதுமா வெறும் சொல்றதுதான் கணக்காது அஸ்மத் குருப்பியான மகானு அப்படியே ஒவ்வொருத்தரையும் சொல்லும் பொழுதே இவ்வளவுதான் நினைச்சு பார்த்து அடடா எங்க இருந்து எவ்வளவு தூரம் கிருஷி பண்ணி இந்த ஒரு படுபாவிய காப்பாத்துறதுக்கு தூக்கின் பொறுத்து எவ்வளவு முயற்சி பண்ணிருக்கா அப்படின்னு அவளெல்லாம் நினைச்சு நினைச்சு அவளுக்கு கிருதஜதைகளும் நடுநாயகமா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானார் இவ அத்தனை பேரையும் தூக்கி சாப்பிடுற மாதிரி இந்த கிருஷி எல்லாம் விடு ஒண்ணுமே வேணாம் நான் அப்படியே உன தூக்கின் போறேன் அப்படின்னு மனுஷன் அப்படி நம்ம மேல ஒரு கருணையை பண்ணிருக்காருன்னு சொல்லி இதையெல்லாம் உணராத பிடிக்கி இதை சொல்லு அப்புறம் அதை சொல்லு திருப்பி இதை சொல்லு அப்புறம் அதை சொல்லு இப்படிதான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றது வந்து அது இது உணர்வை தான் உண்டாகும் அவ்வளவுதான் சொல்லுது அதனால நன்றி இருக்கிறவன் பேரை சொல்லி சொல்லி தான் சொல்லுவான் குரு பரம்பரைன்றது நம்ம சொல்ல வேண்டிய நன்றி உபகார ஸ்மிருதி அவர்களால் தான் நமக்கு இந்த சம்பிரதாயம் வந்து இவ்வளவு தூரம் அவ தான் காப்பாத்திருக்கா திருவாய்மொழியை காத்த குணவாளர் என்று நெஞ்சே கூறு எல்லாரும் ஞான திருக்குறகை பிள்ளான் பிள்ளான்ல இருந்து ஆரம்பிச்சா வரிசையா பிள்ளான் நஞ்சியர் பெரிய வாச்சான் பிள்ளை செல்லார் வடக்கு திருவீதி பிள்ளை மனவாள யோகி திருவாய்மொழியை காத்த குணவாளர் என்று நெஞ்சிய கூறுன்னு சொல்லலையா அது மாதிரி சம்பிரதாயம் சாஸ்திரங்கள் அதெல்லாம் திருத்தி வழி சரி அதாவது உண்மையான அர்த்தத்தை சொல்லி எம்பெருமான் திருவுள்ள உகக்கார மாதிரி எம்பெருமானுடைய பெருமைகளை எல்லாரும் வந்து அறியும்படியா அவனுடைய திருவுள்ள உகக்கிறதுக்காக இதுகள் போய் கைங்கரியம் போய் பண்ணும்படியா இதுகளுக்கு சொரூபத்தை உணர வைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பாடுபட்டு அதுக்கு எத்தனையோ தியாகங்களை பண்ணி நம்மள மாதிரியே ஒரு மனுஷன் மாதிரி இருந்து வாழ்ந்து 
இதெல்லாம் சாதிச்சுட்டு போய் எல்லாரும் பண்ண முடியும்பா உங்க கூப்பிட்டப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி இவ்வளவு தூரம் பண்ணிருக்காங்க இத்தனையும் பண்ணி நம்ம வரைக்கும் இன்னி வரைக்கும் ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சு பெருமான திருநாமத்தை சொல்லி நமக்கு நாங்க கண்டிப்பா மோட்சம் கூட நிக்கிறோம்னா எவ்வளவு இம்பாக்ட் பண்ணிருக்கணும் ராமானுசான்னு சொல்லும் போது ராமானுசன் சொல்லுபடி சுரக்கும் திருவும் உணர்வும் சுரப்பியில் வாயம்பூமண்டலம் Uh, like how it's mentioned in bhagavatam or vishnu puranam there is always a lingering doubt on earth being flat and static uh, while saptarishi mandalam nakshatram chandran and suryan revolving on top of the bhulokam which the so called uh, science contradicts asking this question in light of recent chandra and landings which was lauded or talked about by sampradaya acharyas i would avoid this uh, responding to this <coughs> i wouldn't take it in my scope ena sila vishayangal la vandu modalla and the bhoomandalatha pathiyana vishayangal ellame nariya sampradayathukulla irukkira vale vandu kadha vidhavidhamana kadhaigala sollindruka it requires a thorough research puranangala vandu mulumaya sariyana padi nariya vishayangal puranangalla vandu namakku puri adhaadu sariyana padi namakku artham panikka theriyala ஒரு யோஜனை அப்படின்னு சொன்னா இத்தனை யோஜனை இத்தனை யோஜனை இப்படி எல்லாம் இருந்துருக்குமா பேரு என்ன தெரியுமா பூமி பேரு சூரியன்ல இருந்து எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகி வந்தது தான் அது சனின்றது சாட்டன்றது கம்ப்ளீட்டா ஒரு பேர்ன்ட் கண்ணங்கரையான இருக்கிற ஒரு கிரகம் தான் அது அது மாதிரி பூமியில இருந்து வெளியில போனதுதான் வந்து மார்ஸ் டியூ டு சம் காஸ்மிக்கல் ஈவெண்ட் அப்போ பூமி எவ்வளவு பெருசா இருந்திருக்கும் ஒரு டயத்துல இவ்வளவு பெரிய ஆளுங்க இவ்வளவு பெருசு இப்படி இவ்வளவு விஸ்தீர்ணம் சொல்றாங்க இதெல்லாம் கதைன்னு சொல்றாங்க வாட் வி நோ அபவுட் எனி திங் அட் ஆல் வாட் வி நோ அபவுட் எனி திங் இதெல்லாம் வந்து அப்போ அவ்வளவு இருந்தது இப்ப கல்வியுகத்துல இவ்வளவு இருந்ததுன்னு அந்த புராணத்துல இருக்காது அன்னைக்கு இருந்த கதை தான் அதுல இருக்கும் இன்னைக்கு எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது அதனால இன்னைக்கு இருக்கிறத வச்சுட்டு அதான் என்ன சொல்றேன் இன்னைக்கு இருக்கிறத வச்சுட்டு பூர்வாச்சாரர்கள் அப்படி வாழ்ந்ததை வந்து நம்மளோட கண் பார்வையில பாக்குறது அன்னைக்கு இருந்த காலகட்டம் எப்படி இருந்திருக்கும் அதெல்லாம் பியாண்ட் அவர் இமேஜினேஷன் சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து சயின்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் போட்டி போடவே கூடாது சயின்ஸ் வந்து கான்ட்ரடிக் பண்றதுக்கு மீனிங்கே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா சயின்ஸே தன்னையே தானே கான்ட்ரடிக் பண்ணிக்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அங்கே ஒரு பிஹெச்டி ஒன்னுத்த சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு பிஹெச்டி வாங்குவாங்க அதை வந்து கான்ட்ரடிக் பண்ணி இன்னொரு பிஹெச்டி வாங்குவாங்க அது மாதிரி ஸோ லெட் இஸ் நாட் கேட் இன் டு திஸ் கம்பேரிங் வித் சயின்ஸ் ஆர் கவுண்டரிங் சயின்ஸ் சயின்ஸ்ன்றது காமன் சென்ஸை யூஸ் பண்ணி எம்பிரிக்கலா பண்றது பேர் தான் சயின்ஸ் சயின்டிஸ்ட் தான் நமக்கு ப்ராப்ளம் அவங்க பண்றது தான் இதெல்லாம் இந்த கதை எல்லாம் அதுல பொலிட்டிக்கல் இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்கு இது வியாபார நோக்கங்கள்லாம் இருக்கு இது ஏதாவது சோமனி அதர் ஸோ லெட் இஸ் நாட் கெட் இன் டு ரெஸ்பாண்டிங் டு தோஸ் கிரிட்டிசிசம்ஸ் ஆர் எனிங் லைக் தட் பட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ கேன் ஓன்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் சோ மச் ஓ ஒவ்வொரு யுகத்துக்கும் அடுத்த யுகத்துக்கும் நடுவில் யுக சந்தின்னு வரும் அது மாதிரி டெம்பரரியா வந்து நைமித்திக பிரளயங்கள்லாம் உண்டாகும் லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் எல்லாம் நிறைய மாறும் லேண்ட்ஸ் தே மூவ் ஆக்சுவலி டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் தானே அதனால ரொம்ப தூரமா இருந்த ஊர்லாம் பக்கத்துல வரும் பக்கத்துல இருந்த ஊர்லாம் தூரமா போகும் இந்த மாதிரி நிறைய ஷஃபுல் எல்லாம் ஆகும் திருப்பி ரீஸ்ட்ரக்சர் ஆகும் இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு ஆயிடுது அதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் ஆயிருக்கும் புராணங்கள்ல இப்போ வராகர் வந்து நான் முன்னாடி சொல்லிருக்கோம் வராகர் வந்து பூமியை உத்தரிப்பிச்சார் அப்படின்னு சொன்னா பூமி தண்ணி கடியில இருந்ததுன்னா தண்ணி எங்கேயோ இருந்ததுன்னா தண்ணிக்குள்ள இருந்ததுனா தண்ணிக்கே ஒரு பூமி இருந்ததுன்னா தண்ணி எங்க காத்துலயே அணிக்கும் வாட்டர் in the absence of gravity fluid dynamics we know it won't stick together water or maasa okaradu gravity illana water cannot stick together so science solranu ne ayyo thanni kadila bhoomi irukana bhoomi da bhoomi la 2/3 is actually water 2/3 water na 2/3 nadu pit adu periya pallam adu thanni irukku ஒன் தேர்டு தான் மேடு மேடை வந்து அந்த பள்ளத்துக்குள்ள மேட்டில் இருக்கிற மண்ணை தள்ளி விட்டுட்டா 
உள்ள இருக்கிற தண்ணி வெளியில வந்து மொத்த பூமியும் தண்ணி ஆயிடும் சிம்பிள் திருப்பி அந்த பள்ளத்துல போய் தோண்டி மேடுகளை உண்டாக்கி மவுண்டன்ஸ் உண்டாக்கி பண்றது அதுதான் தண்ணிக்குள்ள இருந்து பூமியை எடுத்தாருன மொத்த பூமியவே வந்து எங்கேயோ தண்ணிக்குள்ள ஒழிச்சு வச்சுட்டா அது இப்படி எல்லாம் வந்து சி இஸ் பியாண்ட் லெட்ஸ் நாட் கேட் இன் டு இட் சீரியஸ் ஏதாவது உருப்படியா மோட்சம் நாலு பேருக்கு நல்லது பண்றது இதெல்லாம் பார்ப்போம் இதுல ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணோம்னா நமக்கு பைத்தி முடிச்சு போயிடுச்சு புராணங்கள்ல எதுவுமே போய் கிடையாது இன்டர்போலேஷன்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு புக்ஸ் எல்லாம் வந்ததுனால ஆள் அளவுக்கு எதோ இருக்கிற புதுசு புதுசா தேவதைகள் அதை பத்தியான ஸ்லோகங்கள் கதைகள் எல்லாத்தையும் இன்சர்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணிட்டான் அதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் பி ஷுட் பி கேர்ஃபுல் அபவுட் இட் பட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் விசாரமே பண்ண முடியாது பிகாஸ் அன்னைக்கு இருந்த விஷயங்கள்லே என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் எத்தனையோ பதினாலாயிரம் பேரை சக்கரவர்த்தி திரும்ப ஒரே ஆளை நின்று அடிச்சாருன்னு இருக்கு பதினாலாயிரம் பேரும் ஒரே சமயத்துல ஆயுதத்தை போட்டுருக்காங்க ஒரே ஆள் ஏகஸ்டராமோ தர்மாத்மா கதம் யுத்தம் பவிஷ்யதி நல்லா இருக்கு சோ இத அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் அதுல புராணத்துல என்ன இருக்கோ அது இருக்கு அவ்வளவுதான் அது பிளாட் இன்டர்பிரேட் பண்றது அதெல்லாம் அவளுடைய அபிப்பிராயங்கள் அதனால வந்து பூமி இப்ப உருண்டியாதான் இருந்தது அப்படின்றது தான் இருந்திருக்கு புராணங்கள் எல்லாம் ரொம்ப தெளிவா இருந்திருக்கு பிளாட்டெல்லாம் இருந்ததுன்னு சொல்ல சயின்ஸ் வந்து இது வெதர் சன் இஸ் எர்த் இஸ் ரிவால்விங் அரௌண்ட் த சன் ஆர் சன் இஸ் மூவிங் இதுக்கெல்லாம் வந்து இப்போதைக்கு சயின்ஸ்ல வந்து எர்த் வந்து தன்னை வந்து இட்ஸ் கோயிங் அரௌண்ட் இட் அப்படின்றதுக்கு தே ஹாவ் சம் ரெஃபரன்சஸ் அண்ட் ப்ரூஃப்ஸ் பட் ஓவராலா வி நெவர் நோ ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு அது வந்து அப்பியரன்ஸ் எல்லாமே இப்போ சேட்டன் ரெட்ரோ கிரேட்லாம் சொல்றாங்களே அதெல்லாம் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி ஃபார் ஆல் யூனும் எர்த்த சென்டரை வச்சு மற்ற எல்லாமே கூட அதே மாதிரி மூவ் ஆக முடியும் பாசிபிலிட்டிஸ் தேர் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ பட் பாசிபிலிட்டிஸ் தேர் எர்த்த அப்படியே எடுத்துட்டு மற்ற எல்லாமே அந்த மாதிரியான ஒரு குறிப்பிட்டதுல சுத்திதுன்னா ஒய் நாட் இட் கேன் ஹேப்பன் இல்லையா இட் மே அதனால இவங்க கண்டுபிடிக்காத இது வரைக்கும் சயின்ஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது இவ்வளவுதான் தான் சொல்றாங்க இது இல்லைன்னு அவ சொல்றதுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது எனக்கு இப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இப்படி அதனாலதான் இட் ஹேஸ் த எபிலிட்டி டு ரிஃபைன் இட் செல்ஃப் இஃப் இட் சேஸ் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஃபைனல் தென் சயின்ஸும் நம்மளோட சைட்ல இதே ஃபிளா வரும் சயின்ஸ்லயும் சேம் ப்ராப்ளம் வரும் ஏன்னா ஃபைனல் சொன்னா அடுத்து நீயே கான்ட்ரடிக் பண்ணுவ அவங்க என்ன சொல்றாங்க தன்னை கான்ட்ரடிக் பண்ணல வி ஆர் ஃபைன் டியூனிங் அப்படின்றாங்க ஃபைன் டியூனிங் நீ சொல்லும் பொழுது நம்மள வந்து நீ சொல்லு தப்புன்னு சொல்லக்கூடாது என்ன நீ சொன்னதை நான் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கலன்னு சொல்லு இல்லை எனக்கு ஒன்றும் ஐ ஹவ் நாட் ரீச் தட் லெவல் சொல்லு பாசிபிலிட்டி இல்லைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் ஏன்னா உன்னோடதுலேயே பாசிபிலிட்டி இல்லைன்னு சொன்னது பாசிபிளாக இருக்குது அப்புறம் கேட்டால் ஃபைன் டியூன் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்கிற நீங்கள் அப்புறம் என்ன ஸோ லெட்டஸ் அது ஒரு ஹிப்போக்ரஸி இது சயின்ஸ் சயின்டிஸ்ட் அந்த வேர்ல்டு எல்லாம் நிறையா பெரும்பாலும் ஜெனுவனாக இருக்கிறவங்க இருக்காங்க அவங்களுதுலேயும் தே ஹாவ் தேர் ஓன் சென்சிபிள் தியரிஸ் எல்லாம் இருக்குது அதனால வந்து லெட்ஸ் அவாய்ட் தோஸ் கேட்ட my humble request adi adi interesting adi nithikala mai kuda adi enna ipdi swami theer nithikala adi appo kada manamana ye andi baba ayane srishti adhigara varumathai athagamana veech negilena skurdi bi nichita krodhalavi varavaramuni varavaramuni bhuti astame niti yoga ponnadiyam shankamalam indra varpesh adi adi kallande swami enna na sadichena adi purinjara adi ஸ்வீட் ஸ்வீட் ரமஜாமாதிரமணீந்திராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்கவாசனே பூயா